হ্যালো হ্যাঁ জাফর ভাই কিছু বলতে চাচ্ছেন মনে হয় এখন আমরা এখানে পঞ্চাশ জন লোক আছে এখন পঞ্চাশ জন লোক আপনি বলে দিলেন যে জাফর ভাই এখন আপনি কোয়েশন করেন লাইক তো এখন আমি যখন কোয়েশন করতেছি তখন কিন্তু আপনি আরেকজনের কোয়েশন নিতে পারতেছেন না একটা সার্টেন টাইম আছেন তো এখন আপনি করলেন কি এই জন্য বললেন কি কয়েকজন ভলেন্টিয়ার দিয়া করলেন যে লাইক রাসেল ভাই দেন আরো তিন চারজন করলেন তো তখন আপনি বললেন কি রাসেল ভাই এখন আপনি জাস্ট ওই বিজ্ঞান লেভেলের কোয়েশ্চেন এর গুলো आंसर দিবেন আমি আপনার কাছে পাস করে দেব দেন সেকেন্ড যদি কোনো একদম মানে আমাকে দিতে হয় বা আপনি পারতেছেন না ওই সময় কাজটা আমি করে দেব লাইক সিপিইউ এন্ড স্ক্রিপ্ট কাজগুলো ওকে তো এই যে আমি আপনাকে বললাম যে ভাই এই কোয়েশ্চেনটা আমার তো এখন আপনি ওই সার্টেন সময়ে যে আপনি রাসেল ভাইকে বলবেন যে রাসেল ভাই এই কাজটা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম কাজটা আপনি করা শেষ হলে দেন আমাকে দিবেন এটা বলতে হতো ভাই একটা নির্দিষ্ট সময় লাগতেছে না ওই সময় তার একজন ইউজার বা আরেকজন আরেকজন পার্সন আপনাকে কোশ্চেন এর आंसर দিতে পারতেছে না একটা সার্টেন টাইম ওয়েট করতে হচ্ছে ডেফিনেটলি ইউ আর রাইট কনকারেন্ট কন প্রযোজ্য <laughs> যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কথা বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ আর কোনো কাজ করবে না সে চুপচাপ বসে থাকবে আর কারোর কথা তো শুনবেও না আর কারোর উত্তর তো নিবেও না মানে প্রশ্ন তো নিবেও না এবং নিজেও কোনো কাজ করবে না চুপচাপ বসে থাকবে যখন আপনার বলার শেষ তখন সে প্রসেসটা করা শুরু করবে এখানে নোটজেসের ডিফারেন্সটা হচ্ছে আপনাকে যে বলতে বলা হলো আপনাকে সরাসরি মুখে বলতে না দিয়ে আপনাকে বলে দেওয়া হলো যে আপনি মুখে বলেন না তাদের সময় নষ্ট হবে অন্যরা ব্লক হয়ে যাবে আপনি চ্যাট করেন তাহলে চ্যাট যদি করে তাহলে একসাথে অনেকজন চ্যাট করতে পারছে এখন প্রত্যেকটা চ্যাট যে যার চ্যাট আগে সাবমিট হবে তারটা একটা কিউতে থাকে কিউ থেকে নিয়ে একটা একটা করে আনসার নোটজেস দেয় মাধ্যমে আর <laughs> 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 আমি একটু বিষয়ে আর কি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আর কি আপনাকে কোয়েশ্চেনটা করছি আচ্ছা ভাইয়া আমরা যখন আমরা হ্যান্ডসেট এ যখন কোন মোবাইল অপারেটর বা সিম অপারেটর আমি 
मैंने पसिबल <laughs> इलिगल मोबाइल पसिबल तक डील करते मंगुज एस मानोलीकेशन तैर करते डेटाबेज सम्पर्क खूब न्यूनतम ज्ञान थार्धमे खूब बस ज्ञान थार दरकार नहीं ज्ञान थे विषय क्लियर हो जाए सरि अबजेक्ट ओरियंटेड मंगुज ने डॉक्यूमेंट्स 
আচ্ছাতে ওকে পারফেক্ট আচ্ছা সো let me share my screen perfect আচ্ছা সো আমরা মঙ্গুজ নিয়ে কথা বলছিলাম মঙ্গুজ হচ্ছে একটা এমন টুলস যেই টুলসটার সাথে এক্সপ্রেস এর কোনো সম্পর্ক নাই ওকে এক ফুটাও সম্পর্ক নাই আমরা অনেকেই মনে করি যে এক্সপ্রেস ছাড়া বোধহয় মঙ্গুজ ব্যবহার করা যাবে না না ব্যাপারটা এরকম না বা কোনো ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই আপনি সরাসরি মঙ্গুজ নিয়ে কাজ করতে পারেন আমরা আজকে কিছু কাজ করব সরাসরি মঙ্গুজ নিয়ে জাস্ট একটু প্লে গ্রাউন্ডে একটু প্লে করার চেষ্টা করব মজাটা মানে একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব তারপরে যে আবার আমরা আমাদের প্রজেক্টে ব্যাক যাব কারণ আমাদের প্রজেক্টে অনেকগুলো কাজ পড়ে আছে তো আমি একটা প্রজেক্ট এম টি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে রাখছি সেখানে আমরা চলে যাব জাস্ট সেট আপটা করে নি হ্যাঁ ইনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে এসেছি কারণ হচ্ছে ইনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবলটা আজকেও আমাদের দরকার হবে ঠিক আছে এই জন্য ইনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে চলে এসেছি আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে আমরা এখানে এনপিএম ইনিট করব जेनारेट कर npm install mongoose ओके এখন আমরা দুইটা ডিপেন্ডেন্সি দেখতে পাচ্ছি আর একটা ডেভ ডিপেন্ডেন্সি আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যে নোট মন ওকে npm install নোট মন ড্যাশ ডি টার্মিনালটাকে সাইডে নিয়ে গেলাম তাহলে হচ্ছে আপনাদের হয়তো বুঝতে সহজ হবে এটা আমি খুব একটা ব্যবহার করবো না লেফট সাইড বার আমার ই থাকবে মেইন ডট জেস অথবা ইন্ডেক্স ডট জেস হোয়াট এভার ইউ লাইক আচ্ছা প্যাকেজ ডট জেস অন এর মধ্যে আমরা জাস্ট হচ্ছে নোট মনটাকে রান করে দিই নোট মন মেইন ডট সরি নোট মেইন ডট জেস সরি নোট মন মেইন ডট জেস রান করতে হবে উল্টো জায়গায় নোট মন লিখছি ডেব আমার কাজে লাগবে 
আচ্ছা সো মঙ্গো ডিবি মঙ্গুস কানেক্ট করার জন্য আমরা আমরা জানি যে আমাদের কি করতে হবে আমরা হচ্ছে যে এখানে যদি যাই সরি এটা না এখানে সো আমরা মঙ্গুস কানেক্ট করার সিস্টেম এখানে দেখছি কিন্তু আরো ডিফারেন্ট ভাবে কানেকশন অবজেক্ট অবজেক্ট দিয়েও কাজ করা যাইতে পারে সো আমরা রিড দা ডকস এ যাই কানেকশন সরাসরি এইভাবে কানেক্ট করা যাইতে পারে বিভিন্ন অপশন পাস করা যাইতে পারে কানেকশনের মধ্যে এই স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন তো শেয়ার করা ভাই কেন দেখা যাচ্ছে না সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন নাকি সব কেউই দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন তো শেয়ার করা তাহলে হচ্ছে আপনি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে জয়েন করেন আই বিলিভ যে আপনার প্রবলেম হচ্ছে পার্সোনালি इच्छा करते माल्टिपल कनेक्शन करते चाहले अनेक गो डाटाबेज एक साथ माल्टिपल डाटाबेज ने क्या करते কানেকশন পুল তৈরি করতে পারি কানেকশন পুলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাচ্ছি না তাই আপাতত কানেকশন পুলে যাচ্ছি না মাল্টি টেন্ডেন্ট কানেকশন করতে পারি অনেক উপায়ে আমরা হচ্ছে আসলে কানেক্ট করতে পারি মঙ্গো ডিবি তো আমরা কানেকশন ফ্যাক্টরিটা দেখার চেষ্টা করি কানেকশন ফ্যাক্টরি আর এটা হচ্ছে যে কি আছে মাল্টিপল কানেকশন দরকার নেই কানেকশন ফ্যাক্টরিটা দেখার চেষ্টা করি কানেকশন ফ্যাক্টরিটা যদি আমরা মানে আমাদের সিস্টেমে মাল্টিপল ডেটাবেস থাকে তখন হচ্ছে যে আমরা মেনলি কানেকশন ফ্যাক্টরিটা সহজে ব্যবহার করতে পারি এতে কি হয় এতে হচ্ছে যে আমরা অনেকগুলো কানেকশন তৈরি করতে পারি সেম টাইম ঠিক আছে অনেকগুলো কানেকশন ক্রিয়েট কানেকশনের মাধ্যমে তো কানেকশন এখানে হচ্ছে যে কানেকশনের রিলেটেড অনেকগুলো ফাংশনালিটিস রয়েছে এটা হচ্ছে কানেকশন জাফর ভাই আপনার প্রশ্নটা বুঝতে হবে ফ্যাক্টরি ফাংশন কি ভাই কানেকশন ফ্যাক্টরি কানেকশন ফ্যাক্টরি এটা ক্রিয়েট কানেকশন নামক একটা ফাংশন রয়েছে মঙ্গুজের মধ্যে সেটা ব্যবহার করে আমরা একটা ফ্যাক্টরি বানাই ফেলতে পারি যেটা ব্যবহার করে পরবর্তীতে আমরা অনেকগুলো কানেকশন তৈরি করতে পারি ঠিক আছে এখানে আবার দুনিয়ার যা যা থাকা দরকার সেগুলো আছে আচ্ছা আর যদি আপনার সিস্টেমে একটাই ডেটাবেস থাকে মাল্টিপল জিনিস বা ফ্যাক্টরি বানাবেন তখন প্রত্যেকটা কানেকশন কে আলাদা আলাদা ভাবে মেনটেন করা বা একটু ঝামেলার ব্যাপার স্যাপার আছে তখন আমরা মাল্টিপল কানেকশন সিস্টেম ব্যবহার করে একটা উপায়ে কাজটা করতে পারি নাইদার ওয়ে যেটা আপনার ভালো লাগে সেই ওয়েতে আপনি কাজ করতে পারেন কিন্তু এখানে আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা ডেটাবেস কে কানেক্ট করতে চাই সামহাও আমরা আমাদের ডেটাবেস কে কানেক্ট করতে চাই ডেটাবেস কে কানেক্ট যদি আমি নর্মাল ওয়েতে করতে চাই ফ্যাক্টরি না করে আমরা কি করতে পারি আমরা এই যে একটা ফাংশন বানাইছি আমরা যদি এই জায়গাটাই বলি যে মঙ্গুস ডট কানেক্ট মঙ্গুস ডট কানেক্ট এবং এটা আমরা পরবর্তীতে ব্যবহার করতে চাই আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো এখানে ইউআর আই দিই বা যা দিই দিই এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমরা কি এটা পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারবো আমার তো মনে হয় না যে এটা পরবর্তীতে ব্যবহার করা যাবে তার কারণ হচ্ছে এই ফাইলটা মঙ্গুস ডট কানেক্ট হচ্ছে অ্যাসিংক্রোনাস আর যখন আমরা এই ডিবি জেসটাকে মেইন ফাইলের ভেতর থেকে ইম্পোর্ট করব এ তো প্রথমে দুই লাইন কোড এক্সিকিউট করে মানে এটা ইভেন্ট লুপের ভিতর ফেলাই দিয়ে পরবর্তী কোড এক্সিকিউট করা শুরু করবে তো সেটা আসলে পারফেক্টলি কাজ করবে না তাই না তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা একটা ফাইল তো বানাইতে পারি কিন্তু সরাসরি আমরা এখানে মঙ্গুস ডট কানেক্ট না লিখে আমরা 
একটা ফাংশন বানাইতে পারি ফাংশনটার নাম হইতে পারে কনস্ট কানেক্ট ওকে কনস্ট কানেক্ট এই কানেক্ট ফাংশনটা থেকে আমরা মঙ্গুস কানেক্ট করে রিটার্ন করব এখন মঙ্গুস ডট কানেক্ট আবার অ্যাসিংক্রোনাস সো বেসিক্যালি এই ফাংশনটাকে হতে হবে অ্যাসিংক্রোনাস হ্যাঁ আমরা ফ্যাক্টরি না বানাই এইভাবেও বানাইতে পারি আবার চাইলে আমরা ফ্যাক্টরি বানাইতে পারি সো আমরা অ্যাসিংক্রোনাস বললাম এখন যদি আমরা এই ফাংশনটাকে আমাদের মতো করে ফ্যাক্টরি বানাইতে চাই যে আমরা একটা ডিবি বানাইছি এই ডিবির মধ্যে দুনিয়ার সবকিছু বাইরে থেকে পাস করব আর যত কানেকশন দরকার সবগুলো কানেকশনকে তৈরি কানেকশন নতুন নতুন কানেকশন তৈরি করব তাহলে আমরা এই কানেক্ট নামটা না দিয়ে আমরা নাম দিতে পারতাম ক্রিয়েট কানেকশন অথবা কানেকশন ফ্যাক্টরি বা কানেকশন ফ্যাক্টরি নামটা দেওয়া যাবে না কানেকশন ফ্যাক্টরিটা কখনো ভার বা কাজের সাথে রিলাই মানে ই করে না রিলেট করে না সো ওইটা তখন হচ্ছে যে একটা যদি ক্লাস বানাইতাম তাহলে ওই রকম নাম দেওয়া যেতে পারতো যে কানেকশন ফ্যাক্টরি ডট কানেক্ট এই টাইপ বলতে পারতাম বাট এখন আমরা এটাকে বলতে পারি যে ক্রিয়েট কানেকশন এই টাইপের নাম দিতে পারি হ্যাঁ অথবা ম্যানেজ ম্যানেজ কানেক্ট না অ্যাকচুয়ালি একটা কানেক্ট একবার ফাংশন কল একটা কানেকশন তৈরি করবে তা ক্রিয়েট কানেকশন এইভাবে নাম দিতে পারি ওকে দেওয়ার পরে আমরা এর ভিতরে অবজেক্ট আকারে তার হচ্ছে কানেকশন ইউআরআই ইউআরআই বা আদার অপশনস পাস করতে পারি যে আসলে কিভাবে এই কানেকশনটা হবে সেভাবে করে আমরা আমাদের মতো করে কানেকশন নতুন নতুন কানেকশন তৈরি করতে পারি আমরা এখন ব্যাপারটাকে সিম্পল রাখতে চাচ্ছি সিম্পল রাখার মাধ্যমে আমরা কি করব যে আচ্ছা ক্রিয়েট কানেকশন না কানেক্ট নাম দিই খুব সিম্পল যেহেতু এটা মঙ্গুজ মঙ্গুজের কানেক্ট ফাংশনটা ব্যবহার করবে তাই আমাদের এখানে এটাকে অ্যাসিংকোনাস বানাইতে হচ্ছে এবং এটা কানেক্ট হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা চাচ্ছি না দুনিয়ার আর কোনো কিছু এক্সিকিউট হোক কারণ ডেটাবেস কানেক্ট না হইলে আর কি হবে তাই না সো মঙ্গুজ ডট সরি মঙ্গুজ ডট কানেক্ট কেন লিখছি এক্স মডিউল ডট এক্সপোর্ট লিখব মডিউল ডট এক্সপোর্ট ইজ ইকুয়াল টু এই কানেক্ট ফাংশনটা আমরা এখান থেকে বের করে দিলাম আচ্ছা কানেক্ট ফাংশনের মধ্যে আমরা কি করবো এই কানেক্ট ফাংশনের মধ্যে আমরা নেসেসারি যা যা আর্গুমেন্ট দরকার সে আর্গুমেন্ট গুলো পাস করতে পারি যেমন হচ্ছে যে আমাদের ইনভাইরমেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে জিনিসপত্র গুলো রয়েছে ডেটাবেস নেম থেকে শুরু করে হাবি জাবি যে জিনিসপত্র গুলো রয়েছে এই জিনিসপত্র গুলো দিয়ে আমরা একটা স্ট্রিং তৈরি করে পাস করে এখানে পাস করে মানে পাঠাই দিতে পারি আর্গুমেন্ট আকারে কিন্তু আমরা আগেই বলে নিয়েছি যে আমাদের একটাই ডেটাবেস থাকবে যদি একটা ডেটাবেস না থাকে দুইটা ডেটাবেস থাকতো তাহলে তো আমরা ফ্যাক্টরি বানাইতাম আর এখন আমরা ফ্যাক্টরি যেহেতু বানাচ্ছি না তাহলে আর আমাদের আর্গুমেন্ট পাস করার দরকার নেই আমরা সরাসরি কানেক্ট কথাটার মাধ্যমেই কাজ করতে পারবো জাস্ট যেখানে আমার ডেটাবেস কানেকশন দরকার হবে আমরা এই কানেক্ট ফাংশনকে কল করব আর ডেটাবেস কানেক্ট হয়ে যাবে ওকে ম্যাক্সিমাম গেলে আমরা হচ্ছে একটা ডেটাবেসের নাম পাস করতে পারি যে আমরা যে ডেটাবেসটা ই করবো সেই ডেটাবেসের নাম কি হবে বাট ইভেন সেটাও দরকার নেই কারণ হচ্ছে একটা ডেটাবেস নিয়ে আমার এই সিস্টেমে কাজ করছি এই বিষয়গুলোর সাথে আসলে ডেটাবেস বা মানে ডেটাবেস এর কোনো বা ডেভেলপমেন্টের কোনো সম্পর্ক নাই মঙ্গুজ এর কোনো সম্পর্ক নাই এগুলো জাস্ট বেসিক কাইন্ড অফ ডিজাইন প্যাটার্ন বলতে পারেন যেগুলো ব্যবহার করে আমরা রিউজেবল কোড তৈরি করতে পারি এবং রিপিটেশন কমাইতে পারি রিপিটেটিভ কোড কমাইতে পারি ওকে সো আমরা ফার্স্টে একটা ই বানাই ফেলি যে আপনার কানেকশন স্ট্রিং বানাই ফেলি কনস্ট জেনারেট কানেকশন স্ট্রিং আচ্ছা এখন আপনারা অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই আপনি একটা ফাংশন কেন বানাইলেন এটা নর্মাল স্ট্রিং আকারেও বানানো যায় তো ফাংশন বানাইলে একটা নতুন কনটেক্সট পাওয়া যায় সেই নতুন কনটেক্সট এর ভেতরে ইচ্ছা করলে বাইরে থেকে আর্গুমেন্ট পাস করা যায় টুইক করা যায় মডিফাই করা যায় ভ্যারিয়েশন ক্রিয়েট করা যায় যেটা নর্মাল ভ্যারিয়েবলের ভিতরে করা যায় না ওয়েল আপনি চাইলে একটা সিম্পল ভাবে আহ ভ্যারিয়েবলের মধ্যেও কাজটা করতে পারতেন আমি কাজটা ইসের মধ্যে করতে পছন্দ করছি এটাকে কি বলে আমি কাজটাকে একটা ফাংশনের মধ্যে করতে পছন্দ করছি ফাংশনের মধ্যে করছি মানে যে আমি আসলে বাইরে থেকে ডেটা পাস করবো বা ইনভারমেন্ট গুলো সরাসরি পাস করবো তা না আমি এখানে ইনভারমেন্ট ভ্যারিয়েবল গুলো নিয়ে নিবো ওকে সো আমার ইনভারমেন্ট ভ্যারিয়েবল গুলো হচ্ছে কি কি আমি একটু দেখে নিই সবগুলোকে কপি করে এখানে নিয়ে আসি টেস্ট করি তারপরে কাজে লাগবে নি একটু পরে এক এক করে সো আমাদের কাছে আছে ডিবি কানেকশন ইউআরএল লেট কানেকশন ইউআরএল ইজ ইকুয়াল টু process dot env dot process dot env dot db connection url copy kore nile better eto samne microphone thakar karone freely lekha jay na okay eta ami rakhlam ebar eta ke ami kichu replace replace korbo ager din o korechilam eki kaj just hocche je ami ekhankar jinishpotro gulo ke replace kore debo replace kore diye জিনিসগুলোকে সরাসরি করবো আবার আগের দিন তো এটা দেখাইছি খামোকা কষ্ট করে এখানে এক্সট্রা কোড লিখে লাভ নাই আমরা সরাসরি আহ ইউজার নেমার পাসওয়ার্ডটাকে একবার এখানে বসায় দিই তাহলেও হ
মানে পরবর্তীতে আর আমাদের এর উপরে কোনো কন্ট্রোল থাকছে না বাট আমরা একবারে কানেকশন স্ট্রিং বানাই ফেলতে সেই দুইটা দিয়ে সো উই ডোন্ট নিড দিস তাও থাক এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল হিসাবে কোয়েরি যেভাবে আছে থাক আর হচ্ছে যে ডেটাবেজ নেম মঙ্গুজ আরে আমার रिटार्न कर सब कनेक्शन फांगशन যদি আমার কোন অপশন থাকে সেই অপশন গুলোকে আমি এখানে রাখবো আচ্ছা অপশন গুলো নিয়ে কিছু কাহিনী আছে আগে কিছু মানে অনেকদিন আমি মঙ্গুজ নিয়ে কাজ করি না প্রায় এক বছরের বেশি টাইম তো আগে কিছু ওয়ার্নিং দিত এখন সেই ওয়ার্নিং গুলো দেয় না মানে নতুন ভার্সনে কি ওয়ার্নিং গুলো রিজলভ করে ফেলছে ওরা আগে কিছু কিছু জিনিস আসলে আপনার ই করতে হতো আপনার কনফিগার করতে হতো कत जगह लेखा रे भाई बेटर कारणारे सैलारिटल खुजते खोजार चेस्टा कर पुरो डेटाबेजे कई मैच कर चेस्ट कर মানে অ্যার এর মধ্যে থাকে তখন সেটাকে খুঁজে বের করে আনা কিন্তু কষ্টকর শর্ট এর অর্ডারে থাকলে সমস্যা নেই শর্ট এর অর্ডারে থাকলে আমরা বাইনারি সার্চ করতে পারছি কিন্তু যদি আনসর্টেড অর্ডারে থাকে তখন জিনিসটা খুঁজে বের করা কিছুটা কষ্টকর আর দ্বিতীয় আরেকটা প্রবলেম পয়েন্ট আপনারা হয়তো দেখেছিলেন 
যখন আমরা ফার্স্টের দিকে অবজেক্ট আর অ্যারে নিয়ে কাজ করছিলাম যে যদি আমরা কোনো কিছু একটা অবজেক্টের মধ্যে রাখি তাহলে কিভাবে দ্রুত অর্ডার্ড ওয়ান টাইমের মধ্যে ডেটাটাকে কোয়েরি করে নিয়ে আসতে পারে ইজিলি কত দ্রুত তো হ্যাশিং বলতে মানে ইন্ডেক্সিং বলতে একটা হ্যাশ স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয় হ্যাশ ডেটা স্ট্রাকচার মানে সহজ কথা জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্ট যে আচ্ছা আমরা নাম দিয়ে সার্চ করতেছি তো নাম দিয়ে সার্চ করার জন্য আমাদের নর্মাল লুক আপের দরকার নেই আমরা ওই ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট খুঁজে 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 বের করবো আচ্ছা এর সাথে কি নাম মেলে কিনা ফর এক্সাম্পল আমরা জেড দিয়ে কারোর নাম আছে এরকম কাউকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি হ্যাঁ এখানে কেউ নাই ওয়াহিদ ভাই আছে অনেক লাস্টের দিকে ডাবলু নেম ওকে ডাবলু দিয়ে কাউকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি আমার এবি রায়ান আব্দুর রহমান আবু হোসেন আবু রায়হান এইভাবে করে প্রত্যেকের নামের সাথে ম্যাচ করার দরকার নেই ঠিক আছে আমাদের যদি আমরা নর্মাল ওয়েতে এটা সার্চ করি তাহলে আমাদেরকে প্রত্যেকের নামের সাথে ম্যাচ করে করে চেক করে দেখতে হবে যে এটা কি আসলে ওয়াইড ভাই কিনা তারপরে যে আমরা ফাইনালাইজ হবো যে ও আচ্ছা এটা ওয়াইড ভাই ডেটাটা বের করো কিন্তু যদি আমরা ইন্ডেক্স করে ফেলি যদি আমরা প্রত্যেকের নাম একটা অবজেক্টের মধ্যে রেখে দিই তাহলে তো ওয়াইড ভাইয়ের নামের নাম দিয়েও তো একটা হচ্ছে যে আপনার প্রপার্টি যুক্ত হবে বা একটা অবজেক্টের মধ্যে থাকবে অবজেক্টের কি হিসাবে থাকবে তো ওই অবজেক্টের মধ্যে যদি আমরা ওয়াইড ভাইয়ের নামটা দেই তাহলেই তো আমরা সরাসরি এক সেকেন্ডের মধ্যে অর্ডার্ড এক সেকেন্ড তো অনেক বড় সময় বললাম অর্ডার্ড ওয়ান টাইমের মধ্যে হচ্ছে যে তার ডেটাটা পেয়ে যাচ্ছি তাই না তো এইটাই হচ্ছে আসলে ইন্ডেক্স করা যে আমরা এই এই প্রপার্টিটাকে যেই প্রপার্টি দিয়ে আমরা রেগুলার বেসিসে সার্চ করে থাকি সেই প্রপার্টিগুলোকে ইন্ডেক্সিং করতে পারি ইন্ডেক্সিং করার অর্থ হচ্ছে ওই প্রপার্টি বেসিক্যালি থাকবে একটা কিসের মধ্যে একটা হ্যাশ স্ট্রাকচারের মধ্যে বা হচ্ছে একটা অবজেক্টের মধ্যে বা ইসের কথা বললে যাবা স্ক্রিপ্টের ভাষায় বললে তো তাহলে আমরা সহজে খুঁজে বের করে আনতে পারবো লুক আপটা সহজ হবে এখন বাই ডিফল্ট মঙ্গুস যত প্রপার্টি আমরা ডিফাইন করি সব কিছুকে ইন্ডেক্স করে ফেলে যত স্কিমার মধ্যে যা যা ডিফাইন করবো সব সে হচ্ছে ইন্ডেক্সিং করে ফেলবে যেটা একটা প্রবলেম যেটা একটা প্রবলেম কেন প্রবলেম তার কারণ ইন্ডেক্সিং ফ্রি না কিন্তু আমি ভাবলাম যাচ্ছে আমার যত প্রপার্টি আছে সব যদি আমি আমার হ্যাশের মধ্যে দিয়ে দিলাম তাহলে তো আমার সব প্রপার্টি দিয়ে খুঁজে বের করতেই সহজ হলো এটা এটার একটা কস্ট আছে কস্ট হচ্ছে যে এটা এক্সট্রা করে স্পেস নিচ্ছে আপনার ডেটাবেজের এটা ডেটাবেজে আপনার এক্সট্রা করে লোড মানে মেমোরি ব্যবহার করছে এবং এখানে আপনার লোড ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এগুলো হচ্ছে র্যামে তো বেসিক্যালি এটা আসলে অনেক পারফরমেন্স এর ইস্যু ক্রিয়েট করতে পারে একটা পারফরমেন্স বৃদ্ধি করতে যে আপনি তো আর একটা পারফরমেন্স নষ্ট করতে পারেন না তাই না তো এই জন্য শুধুমাত্র যেগুলো দ্বারা যেই যেই প্রপার্টি দ্বারা আমরা আসলে সার্চ করতে পারি যেমন পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা কোনোদিনও সার্চ করব না পাসওয়ার্ড দেখে আমরা আদৌ সার্চ করব করব না তো পাসওয়ার্ড দিয়ে যেহেতু আমরা সার্চ করব না সেহেতু আমরা পাসওয়ার্ডটাকে ইন্ডেক্সিং না করলেও চলবে কিন্তু মঙ্গুস ও বোকা ও বোঝে না ও সব কিছুকে ইন্ডেক্স করে দেয় বাই ডিফল্ট তো আমরা চাইলে কি করতে পারি আমরা চাইলে সেটাকে ওভার রাইড করতে পারি অটো ইন্ডেক্স ফলস করে দিতে পারি অ্যাট দ্য বিগিনিং কানেকশন অপশনের ক্ষেত্রেই বলতে পারি যে অটো ইন্ডেক্স ফলস ওকে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তারপরে যখন আমাদের কোন একটা প্রপার্টি যেমন নাম বা ইমেল মোস্টলি আমাদের নাম দিয়েও দরকার হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরকার হইতে পারে আপনি ইমেল দিয়ে সার্চ করতে পারেন আইডি তো অটোমেটিক ইন্ডেক্সড হবে কিন্তু বাকি প্রপার্টিগুলোর কথা বলছি ফর এক্সাম্পল আপনি ইমেল দিয়ে সার্চ করতে চাচ্ছেন তাহলে ইমেল দিয়ে সার্চ করতে হলে ইমেল ইমেলকে ম্যানুয়ালি আপনাকে ইন্ডেক্স করে দিতে হবে ওকে আচ্ছা তো এরপর ডিবি নেম দেওয়ার দরকার নাই এস আর বি কানেকশন আচ্ছা এগুলো দরকার নাই ইউজার পাসওয়ার্ড এগুলো বেসিক্যালি আমাদের দরকার নাই অটো ইন্ডেক্স ফুল লিস্ট অফ অপশনস ফাউন্ড মঙ্গো ক্লায়েন্ট অপশনস ওকে ম্যাক্স ফুল সাইজ কতগুলো কালেকশন হবে ফুল করলে পারে কত এটা হচ্ছে যে আপনার কানেকশন ফুলিং এর একটা সিস্টেম দা ম্যাক্স অন आवर সকেট দা মঙ্গো ডিবি ড্রাইভার উইল কিপ ওপেন ফর দিস কানেকশন বাই ডিফল্ট মঙ্গোস ফুল সাইজ হচ্ছে 100 বাই ডিফল্ট ভাবেই হচ্ছে এখানে একটা পুল তৈরি করে রাখা আছে এই পুলের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আপনার ডেটাবেজের সাথে যখন আপনি কানেক্ট করছেন প্রত্যেকটা অপারেশনের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে কানেক্ট করা লাগে তো প্রত্যেকটা অপারেশনের মধ্যে মানে অনেকটা এসিডিপি রিকোয়েস্টের মতো প্রত্যেকটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা রিকোয়েস্ট পাঠানো লাগে এবং কানেকশন স্ট্যাবলিশ করা লাগে তো এটা কিন্তু কস্টলি এখন আপনি চার পাঁচটা দশটা বিশটা অপারেশন করবেন এই চার পাঁচটা দশটা অপারেশনের জন্য যদি বারবার কানেক্ট করতে হয় তাহলে পারফরমেন্স ড্রপ করবে এই জন্য মঙ্গো ডিবি বা মঙ্গুজ কি করতে পারে মঙ্গুজ হচ্ছে মানে এই জন্য আমাদের ম্যানুয়ালি হচ্ছে কাস্ট মানে ডেটাবেস পুলিং কর
সকেট টাইম হাউ লং দা মঙ্গো ডিবি ড্রাইভার উইল ওয়েট ফর বিফোর কিলিং এ সকেট এই যে সকেট কানেকশনটা হচ্ছে যে আপনার কানেকশন পুলিং এর সাথে সম্পৃক্ত যে আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত সকেটটাকে একটা কানেকশনকে লাইভ রাখবেন ওকে সো এখানে ডিফল্ট কোনো কানেকশনের কথা বলা আছে সকেট মে ইনঅ্যাকটিভ বিকজ অব আইদার নো অ্যাক্টিভিটি অর নো লং রানিং অপারেশন আচ্ছা এখানে কোনো ডিফল্ট ভাবে বলে দেওয়া নাই আপনি যদি মনে করেন যে আমি আমার এই সকেট কানেকশনটা ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য অ্যাভেলেবেল রাখবো বা এক মিনিটের জন্য অ্যাভেলেবেল রাখবো আপনি রাখতে পারেন এটা ডিফল্ট ভাবে হচ্ছে যে আপনার ই করতে হবে এটা ডিফল্ট হচ্ছে ও আচ্ছা ডিফল্ট টু জিরো সকেট টাইম আউট হচ্ছে ডিফল্ট টু জিরো ওকে জিরো থাকলেও সমস্যা নেই আমরা এটা নিয়ে আপাতত কাজ করবো না কানেকশন কুলিং না পরবর্তীতে আলোচনা করলে তখনই করবো আর আপাতত এখানে আর কোনো অপশনই নাই যেটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে আর দিস মোমেন্ট কারণ অনেক অপশনস নতুন ভার্সনে আর কি রিমুভ করে দিচ্ছে ঠিক আছে সো আপাতত এটাই থাক এখন আমরা হচ্ছে যেটা করব অ্যাওয়েট করব অ্যাওয়েট रिलेटेडारेशन दरकार हम আমরা এই জায়গাটাই আসবো এই ফাইলের মধ্যে আসবো এবং এই ফাইলের মধ্যে এসে আমরা কি করব এই ফাইলের মধ্যে এসে আমরা হচ্ছে কনফিগারেশন করব বা আপডেট করব ওকে সো দিস ফাংশন উইল জেনারেট ডেটাবেস কানেকশন spring from environment variable ওকে সো আমরা যখন কমেন্ট করব তখন হচ্ছে যে মানে আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না যে কেমনে কমেন্ট করতে হয় ফাংশন গুলোতে as usual আপনি আপনার ফাংশন গুলোর কমেন্ট এইভাবে করবেন একদম উপরে ভেতরে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন আসলে আমাদের লেখার দরকার নেই যখন কোনো একটা প্রসেস বা কোনো একটা ফাংশন আসলে খুবই কমপ্লিকেটেড আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই এই যে কাস্টমার করছি যে অ্যালগোদমটা লেখছি এটা একটু কমপ্লিকেটেড তখন একটা শর্ট নোট লেখা যেতে পারে আবার এখানেও আপনি উপরে ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন যে এখানে আমি এই ফাংশনটা কেন ব্যবহার করছি এই ফাংশনটা কি করবে দ্যাটস ইট কিভাবে করবে আসলে নাইনটি ক্ষেত্রে কোনো প্রোগ্রামারের জন্য দরকার নাই কি করবে সেটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ देखी दिल्ली চোদ্দ হাজার টাকার কিবোর্ডের এই অবস্থা সালবা কলু টাইপেল টাইপ করতে করতো এক বছরে আচ্ছা কানেক্ট সো আই বিলিভ যে ইট উইল ওয়ার্ক এনপিএম রান ডেভ
আচ্ছা এই রোডটা সলভ করার জন্য আগে হচ্ছে আমাদের কানেকশন স্ট্রিংটার দিকে একটু তাকাইতে হবে তাহলে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারবো যে কি ঘটছে হ্যাঁ আমরা কানেকশন স্ক্রিন স্ট্রিংটাকে হচ্ছে লক করে দেখতে পারি লক व्यवहार सुंदर भावर कथा देखा जा रान No config, no For example, I'm the age I got I, uh, sorry. Okay, so I'm Ramadan Divagat Takil, that's called a filter versus C. Akon age I got a Jokon Amra C. Tokon Amadar option undefined. লোকাল ভ্যারিয়েবল লোকাল কানেক্ট আচ্ছা অপশন তো আসলে আনডিফাইন কারণ অপশন এখন ইউআরএল এ ভ্যালু যায়নি এই জায়গাটাই যদি আমরা হোভার করি তাহলে অ্যাট লিস্ট আমরা ফাংশনের কল টল গুলো কিছু দেখতে পারবো ইয়া পারফেক্ট এখন যদি আমরা নেক্সট স্টেপে যাই স্টেপ ওভার স্টেপ ইনটু স্টেপ আউট কন্টিনিউ আচ্ছা এইবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডেটাটা আসছে পারফেক্টলি এখান থেকে ডেটা গুলো পারফেক্টলি বের হয়ে আসছে এবং ইউআরএল এর মধ্যে আসছে সো আমি ডিবাগারটা সেটআপ করলাম বেস বেসিক্যালি কারণ ডিবাগারটা আমাদের লাগবে বারবার কনসোল লক করাটা ঠিক না এইজন্য আর কি এটা করলাম আচ্ছা এখন আমাদের বেসিক্যালি এর পরে আর কিছু নাই করার মত এটা তো ওয়েট হবে কোনো কিছু নাই এখন ঠিক ঠিক পারফেক্ট ওকে সো ডিবাগার দিয়ে আমরা এখন পরবর্তীতে ডিবাগ করতে পারবো পারফেক্ট আমাদের ডেটাবেস কানেক্টেড এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল কানেক্টেড সবকিছু কানেক্টেড এবার আমরা আসল কাজে চলে যাই সেটা হচ্ছে উল্টো জিনিসপত্র দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছি আচ্ছা ওয়েল তো আপনারা যদি হচ্ছে যে কুইক স্টার্ট না কুইক স্টার্ট এর বদলে আপনি যদি গাইডস এর এখানে যান তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আপনি অনেকগুলো পয়েন্ট দেখতে পারবেন মঙ্গুজ সম্পর্কে মঙ্গুজের কোর কনসেপ্ট গুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন কিছু অ্যাডভান্স টপিক অ্যাডভান্স টপিক সম্পর্কে জানতে পারবেন কিছু ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে জানতে পারবেন হাবিজাবি বিষয়বস্তু রয়েছে সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি মঙ্গো ডিবি কে এবং মঙ্গুজ কে আপনার প্রাইমারি টুল হিসাবে ব্যবহার করছেন অনেকেই হয়তো ধারণা আছে মার্কেটে এখন অনেক আদার আদার টুলস থাকার পরে আসার কারণে যে মঙ্গুসকে আমরা প্রাইমারি টুলস হিসাবে ব্যবহার করতে পারি কিনা ডেফিনেটলি আপনি পারেন দ্যার ইজ নো প্রবলেম অ্যাট অল আপনি মঙ্গুসকে প্রাইমারি টুল হিসাবে ব্যবহার করে ছোট থেকে মাঝারি থেকে বড় যে কোনো লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন অ্যাজ লং অ্যাজ যে আপনার এইটা নিয়ে এই অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে স্কেলিং বা হচ্ছে যে পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কোনো কনসার্ন নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গুসকে আপনার প্রাইমারি টুল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন আর যদি আপনি মঙ্গুসকে প্রাইমারি টুল হিসেবে ব্যবহার করেন তখন আপনার মঙ্গুজের ইনস অ্যান্ড আউটস সম্পর্কে জানতে হবে মঙ্গুজের ইনস অ্যান্ড আউটস জানলে আপনার লাইফটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে তখন আর আপনার অন্য কোন মানে থার্ড পার্টি টুলস বা হচ্ছে যে আপনার ডেটাবেজের উপর সরাসরি ডিপেন্ড করতে হবে না মোটামুটি মঙ্গো টিভিতে যা যা করা যায় মঙ্গুজদের তাই তাই করা যায় Apart from that, 
মঙ্গুজে আরো এক্সট্রা কিছু কাজ করা যায় এক্সট্রা কিছু সাপোর্ট পাওয়া যায় যে সাপোর্ট গুলো পাওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে আমরা মঙ্গোডিবিতে সরাসরি কাজ করলে আমাদের মাল্টিপল রিকোয়েস্ট পড়া যাতো সেই কাজগুলো আমরা একবারে করতে পারি মঙ্গুজ আমাদেরকে সেই সুযোগটা দেয় বিহাইন্ড দ্য সিন মাল্টিপল রিকোয়েস্ট ঠিকই ডাটাবেজে যায় কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আমার কাছে একবারে সব ডেটা স্ট্রাকচার হয়ে পপুলার পপুলেট হয়ে চলে আসছে এছাড়া মঙ্গুজ আমাদের অটোমেটিক আইডি জেনারেট করা থেকে শুরু করে আইডি ভ্যালিডেট করা থেকে শুরু করে প্লাগ ইন সাপোর্ট প্রোভাইড করে থাকে যার অনেক কিছু আমাদের দরকার আবার অনেক কিছু আমাদের দরকার নেই একটা টুলস যেটা মার্কেটে এত বছর ধরে ভালো একটা অবস্থানে রয়েছে তার মানে তার অনেক কিছু থাকবে হ্যাঁ তো ভালো কিছু থাকবে অনেক অনেক ফিচার্স থাকবে সব ফিচার্স আমাদের সব সময় দরকার নেই আরিফুর ভাই একটু আগে আমি এই কথাটাই বললাম হ্যাঁ একই কথা রিপিট করার দরকার নেই আমি একটু আগেই বলছি যে আপনি যে কোনো লেভেলের প্রজেক্টে আপনি এটা মঙ্গুজ ব্যবহার করতে পারেন ওয়েল আচ্ছা সো মঙ্গুজ নিয়ে কাজ করার জন্য বেসিক দুই থেকে তিনটা কনসেপ্ট জানলেই আমরা কাজ করতে পারি দুই থেকে তিনটা ইভেন আপনি অনলাইনে ইউটিউব চ্যানেল গুলোতে সাধারণত দেখবেন দুই থেকে তিনটা কনসেপ্টই আসলে কভার করা হয় এর সাথে অ্যাডিশনালি অল্প কয়েকটা কনসেপ্ট যুক্ত করা হইতে পারে তাও ইনডেপথে না তার ভিতরে একটা হচ্ছে যে আপনার স্কিমা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্কিমা ছাড়া মঙ্গুজ মঙ্গুজ চলে না দ্বিতীয় হচ্ছে মডেল মডেলে আসলে খুব বেশি সরাসরি দেখার মতো কিছু নেই কিন্তু মডেল ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা স্ট্র্যাটিক বা হচ্ছে যে আপনার ইনস্টেন্স মেথড নিয়ে কাজ করতে চাই তখন আর ফাইনালি আপনার হচ্ছে পপুলেট পপুলেট তো আসলে ছোট্ট একটা কনসেপ্ট মিডিল ওয়ার ওকে মিডিল ওয়ার একটা ভালো কনসেপ্ট এই হচ্ছে মোটামুটি দুই তিনটা কনসেপ্ট এই তিন চারটা কনসেপ্ট ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারি আমরা মঙ্গুসকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউটিলাইজ করতে পারি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না কারণ আমি তো বাদ বাকি ফিচার্স গুলোকে বাদ দিয়ে রাখলাম তো আহলিস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি এর সাথে যদি আমরা আরো বেশি ফিচার্স গুলো চাই তাহলে আরো বেশি কি বলা চলে হ্যান্ডফুল অফ ফিচার্স চাই আহ ফ্লেক্সিবিলিটি চাই তখন আমাদের কাছে রয়েছে হচ্ছে যে আপনার প্লাগ ইন সিস্টেম রয়েছে ভ্যালিডেশন সিস্টেম রয়েছে তারপরে হচ্ছে যে আপনার ভার্চুয়ালস রয়েছে কাস্টম ইনস্টেন্স মেথড রয়েছে কাস্টম স্ট্র্যাটিক মেথড রয়েছে ঠিক আছে তারপর মিডিল ওয়ার্ড তো আসেই এরকম অনেকগুলো জিনিসপত্র আচ্ছা আমি একটা বড় জিনিস মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে কোয়েরি কোয়েরি আবার গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ মানে স্কিমার সাথে কোয়েরি গুরুত্বপূর্ণ এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা ছাড়া আসলে চলবে না তো এই তিন চারটা পাঁচটা কনসেপ্ট আছে বাদ বাকি সবকিছু আসলে খুবই সহজ এর সাথে আপনি অ্যাডভান্স টপিক্স হয়তো কিছু দেখতে পারবেন যে ডেটের সাথে কেমনে কাজ করতে হয় কাস্টম টাইপ কাস্টিং ফর বিল্ড ইন টাইপস তারপরে স্কিম কাস্টম স্কিমা টাইপ এই টাইপের কিছু জিনিসপত্র আছে যেটা আপনার ইনিশিয়ালি লাগবে না কিন্তু ফিউচারে লাগবে আচ্ছা হাসান মিয়া ভাই একটা প্রশ্ন করছেন যে মঙ্গুস দিয়ে আমরা সাধারণত মঙ্গো টিভি ইউজ করি অন্য কোন ডাটাবেস ইউজ করা যাবে না মঙ্গুস তৈরি হয়েছে আপনার মঙ্গো ডিবির জন্য এটা অন্য কোন ডাটাবেজ আপনি কিভাবে তৈরি করবেন ঠিক আছে প্রশ্নটা অনেকটা এরকম হয়ে গেল যে আপনার এক্সপ্রেস কি পিএসপি দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে কিনা ডোন্ট মাইন্ড আমি জাস্ট মজা করার জন্য বললাম তো এক্সপ্রেস তো পিএসপি দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে না কারণ এক্সপ্রেস তৈরি করা হয়েছে জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য ঠিক তেমনি মঙ্গুস তৈরি করা হয়েছে মঙ্গো ডিবির জন্য আদার যেসব যেমন হচ্ছে যে আপনার টাইপ ওয়ার এম এটা তৈরি করা হয়েছে যে আপনার কিন্তু আপনি যখন কথা বলবেন মঙ্গো ডিবি বা মঙ্গুজ এর তখন হচ্ছে নোসিকুয়াল ডাটাবেস গুলো প্রত্যেকটা প্রত্যেকের থিওরি অনুযায়ী কাজ করে প্রত্যেকটা প্রত্যেকের মতো করে কাজ করে জন্য আসলে কানেক্ট করা খুব একটা পসিবল না অন্যান্য জিনিসপত্র स्मल আর মঙ্গো টিভিতে যখন বা মঙ্গুজে যখন লিখবো তখন হচ্ছে আমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে এটা নিয়ে আমি প্রচুর পেইন পাই প্রচুর যখন আমি টাইপ স্ক্রিপ্টে প্রজেক্ট করতাম মঙ্গুজ নিয়ে তখন হচ্ছে আমি প্রচুর পেইন পাইতাম খুঁজে পাচ্ছি না হিরোর কোথায় 
টাইপ স্ক্রিপ্টে তো সব জায়গায় স্মল স্ট্রিং লিখতে হইছে এখন এখানে আমার ক্যাপিটালে লিখতে হবে আমি ভুলে গেছি তো ইরর খেয়ে বসে আসি এটা এই ধরনের ইরর খুব হয় তো মঙ্গুজের প্রত্যেকটা ডেটা টাইপ হচ্ছে ক্যাপিটাল এখানে আমরা স্ট্রিং পাবো নাম্বার পাবো স্ট্রিং বলতে শুধু স্ট্রিং কোনো টেক্সট ফেক্সট আলাদা করে কিছু নাই ঠিক আছে ভার্চুয়াল টেক্সট এরকম কিছু নাই সিকুয়েল ডেটাবেজ এর মতো এখানে হচ্ছে সব স্ট্রিং নাম্বার নাম্বার বলতে সব ধরনের নাম্বার मंगुजेक्टर टाइप ডেসিমাল 128 এটা একটা ডেসিমালের স্পেশাল টাইপ 128 বিটের যদি আপনি এটা ব্যবহার করতে চান করতে পারেন ম্যাপ আমরা চাইলে একটা ডকুমেন্টস এর মধ্যে আরেকটা ডকুমেন্টস ও এমবেড করতে পারি যেহেতু নো সিকুয়েল তার মানে একটা অবজেক্ট ডকুমেন্ট বলতে একটা অবজেক্ট একটা অবজেক্টের মধ্যে আরেকটা অবজেক্ট রাখতে পারি সেজন্য এখানে ম্যাপের কথা বলা হচ্ছে স্কিমা রাখতে পারি ওই স্কিমা অনেকটা ম্যাপের মতোই ম্যাপ হচ্ছে স্পেসিফিক ভাবে একটা ডেটা টাইপ যেটা জাভাস্ক্রিপ্টের অবজেক্ট সেই টাইপের আমরা রাখতে পারি আবার স্কিমাও রাখতে পারি मोस्टলি আমরা স্কিমা দিয়ে কাজ কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো ইউইওয়াইডি যদি আমরা ইউইওয়াইডি রাখতে চাই রাদার দ্যান অবজেক্ট আইডি তাহলে আমরা ইউ ইউইওয়াইডি বা ইউনিক আইডিও রাখতে পারি বিগ ইনট আমরা বিগ ইনটিজার খুব বড় লেভেলের ইনটিজার যদি হয় তাহলে সেটাও রাখতে পারি এখানে প্রত্যেকটা ডেটা রাখার উপায় বলে দেওয়া আছে হ্যাঁ যে কোনটা কিভাবে আমরা রাখতে পারি তার ভিতরে ম্যাপ এই যে নর্মাল হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের ম্যাপ টাইপের আমরা জিনিসপত্র রাখতে পারি ম্যাপ অফ স্ট্রিং টাইপ অফ ঠিক আছে রাখতে পারি নো প্রবলেম অনেকগুলো অনেক সময় আমাদের কি ভ্যালু পেয়ার নিয়ে কাজ করতে হয় তো কি ভ্যালু পেয়ার নিয়ে কাজ করার সময় আমরা অনেক সময় কি করি কাস্টম আহ আর একটা স্কিমা ডিফাইন করি আর একটা স্কিমা ডিফাইন না করে আমরা চাইলে সরাসরি ম্যাপ তৈরি করতে পারি যেখানে আমরা কি ভ্যালু পেয়ার রাখতে পারি নো প্রবলেম ঠিক আছে তো আমাদের ডেটা টাইপ এইগুলোই আছে এই ডেটা টাইপ গুলো ব্যবহার করে আমাদের যত রকমের ডেটা দরকার সব রকমের ডেটা আমরা কি করতে পারি আমাদের ডেটাবেজে রাখতে পারি সো আপনারা আই বিলিভ যে আপনারা একটু এক্সপ্লোর করবেন ফিউচারে এখান থেকে স্কিমা টাইপ অপশন আচ্ছা এখানে স্কিমা বডির মধ্যে কি কি রাখা যাবে না যাবে সেগুলো আর কি বলা হচ্ছে এইগুলো তো আমরা আসবে একটু পরে আসবো এখানে এখানে আমাদের দরকার আছে যেমন হচ্ছে যে রিকোয়ার ডিফল্ট আচ্ছা ইন্ডেক্স কই ইন্ডেক্স থাকার কথা ইন্ডেক্স দেখতেছি না এখানে থাকার কথা আচ্ছা যাই হোক হম এই যে ইন্ডেক্স আছে ইউনিক টু আছে তো আমরা এবার এই জায়গা থেকে তো একটা বেসিক আইডিয়া পাইলাম তাই না প্রত্যেকটার প্রত্যেকটার এক্সটেন্ডেড এক্সাম্পল এখানে দেওয়া রয়েছে এক্সাম্পল গুলো আমরা এখানে না দেখে আমরা হাতে কলমে করার চেষ্টা করি এবার আমরা স্কিমার কাছে যাই আমরা বুঝলাম যে আমাদের স্কিমাতে কি কি টাইপের ডেটা আমরা রাখতে পারবো এইবার আমরা স্কিমার কাছে যাই স্কিমা কিভাবে ডিফাইন করতে হয় স্কিমা ডিফাইন করার জন্য মঙ্গুজ আমাদেরকে একটা ক্লাস প্রোভাইড করছে যে ক্লাসটার নামও হচ্ছে স্কিমা তো আমরা ওই স্কিমা ক্লাসকে বেসিক্যালি ব্যবহার করব এক্সটেন্ড করব না বেসিক্যালি ব্যবহার করব ব্যবহার করে একটা ইনস্টেন্স তৈরি করব স্কিমা ক্লাসের যে কোনো একটা ইনস্টেন্সকেই আমরা মঙ্গুজের স্কিমা বলতে পারি এখানে একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল এই এক্সাম্পলটাকে আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি বাট আরো ভালোভাবে করতে পারি আচ্ছা তারপরে আবার এখানে টাইপের কথা বলা রয়েছে বাট আপনি টাইপের ডিটেলস থেকে ভালোভাবে দেখলে ই করতে পারবেন আবার স্কিমা ব্যবহার করে কিভাবে মডেল তৈরি করতে হয় মডেলের সাথে কিভাবে মানে আইডি বা আইডি প্যাথ গুলো কিভাবে পাইতে হয় সেই বিষয়গুলো বলা হয়েছে এখানে ইনস্টেন্স মেথড স্ট্যাটিক্স এই বিষয়গুলো আমাদের লাগবে কুইরি হেল্পার ইন্ডেক্সেস ভার্চুয়াল অ্যালিয়াসেস তারপরে আর বিভিন্ন অপশন আচ্ছা তো আমি এক এক করে এই তিন চারটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলি একটু তারপরে হচ্ছে আমরা চলে যাব এক্সিকিউশনে আইডি আমরা চাইলে কাস্টম আইডি মানে আন্ডারস্কো আইডি যেরকম নিতে পারি আবার নর্মাল আইডিও নিতে পারি এটা কিভাবে নিতে পারি 
এইটা নিতে পারি একটা টেকনিক যে টেকনিকটার নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল ব্যবহার করার মাধ্যমে ভার্চুয়ালটা আসলে ক্যালকুলেটেড একটা টাইপ বা প্রপার্টি এই প্রপার্টিটা আমাদের ডেটাবেজে এক্সিস্ট করে না কিন্তু আমরা রান টাইমে এটাকে ডিফাইন করে রাখতে পারি যে আচ্ছা যে তুমি আই জি নামে একটা প্রপার্টি আমাকে দিবা এই প্রপার্টিটার ভ্যালু হবে অমুক সো আমরা চাইলে কোন একটা কঠিন নামকে সহজ করে ফেলতে পারি ভার্চুয়ালস এর মাধ্যমে বা এমন কোন প্রপার্টি ফর এক্সাম্পল আমার কাছে ফার্স্ট নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম তিনটা নেম আছে বাট আমার দরকার ফুল নেম আমরা একটা ভার্চুয়াল তৈরি করতে পারি যে ভার্চুয়ালটা ফুল নেম হইতে পারে সেই ফুল নেম এর মাধ্যমে আমরা ওখান থেকে ক্যালকুলেট করে অ্যাকচুয়াল প্রপার্টিটা বের করে নিয়ে আসতে পারি এটা ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে করা যেতে পারে কুয়েরি হেল্পার এর মাধ্যমে করা যেতে পারে ঠিক আছে তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্স যেমন আমাদের সরি স্ট্যাটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স বলছি স্ট্যাটিক্স বা স্ট্যাটিক মেথডস অনেকগুলো স্ট্যাটিক মেথড আগে থেকেই ডিফাইন করা আছে প্রত্যেকটা মডেলের মধ্যে যেমন ফাইন্ড বাই আইডি ফাইন্ড তারপরে হচ্ছে যে আপনার আপডেট আপডেট ম্যানি এই টাইপের অনেক মেথড অলরেডি আমাদের মডেলের মধ্যে ডিফাইন করা আছে যেগুলো স্ট্যাটিক মেথড যেগুলো ব্যবহার করার জন্য আমার কোনো ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করার দরকার নেই অর্থাৎ নিউ ক্রিয়েট কল করার দরকার নেই আমরা সরাসরি সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি উইথ দ্য হেল্প অফ ক্লাস নেম বা মডেল নেম মডেল যদি আর্টিকেল আমরা বলতে পারি আর্টিকেল ডট ফাইন্ড বাই আইডি আর্টিকেল ডট ফাইন্ড আর্টিকেল ডট আপডেট আর্টিকেল ডট আপনার মনেই হতে পারে যে আচ্ছা আমার আরো কাজের জন্য আরো একটা এক্সট্রা মেথড দরকার আপনারা মডেলের সাথে সেই স্ট্যাটিক মেথড গুলো ডিফাইন করে দিতে পারেন এবং আপনি হোল ডকুমেন্টের মধ্যে ওই মেথডটা ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক একইভাবে ইনস্টেন্স মেথড স্ট্যাটিক মেথড তো ক্লাসের সাথে সম্পৃক্ত আর ইনস্টেন্স মেথড হচ্ছে অবজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত ক্লাস কি সেটা তো আমরা জানি মডেল হচ্ছে আমার ক্লাস আর্টিকাল মডেল আর্টিকাল মডেল হচ্ছে আমার ক্লাস কিন্তু আর্টিকাল মডেল থেকে যখন আমরা একটা নতুন আর্টিকাল তৈরি করব সেটা হবে হচ্ছে একটা ইনস্টেন্স ইনস্টেন্স অফ আর্টিকাল তো সেই ইনস্টেন্স এর মধ্যে স্পেসিফিক ওই নির্দিষ্ট আর্টিকালের জন্য কিছু মেথড এরা ডিফাইন করে রাখছে যেমন সেভ করা ওই নির্দিষ্ট কিছু ডেটা আপডেট করা কুয়েরি করা পপুলেট করা অনেক কাজ ওই নির্দিষ্ট আর্টিকালের জন্য করা যেতে পারে আপনি তার মধ্যে ইনস্টেন্স মেথড ডিফাইন করে আসতে পারেন যে আচ্ছা যখন একটা আর্টিকাল তৈরি হবে তখন এই আর্টিকালের মধ্যে আমরা এই ইনস্টেন্স মেথডটা অ্যাড করব সেটা আপনি করতে পারেন ঠিক আছে কুয়েরি হেল্পার্স কুয়েরি হেল্পার্স হচ্ছে কিছু এক্সট্রা ফাংশন যেমন আমি যদি এখানে একটু যাই এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে এখানে যেমন হচ্ছে একটা কুইরি হেল্পার বানাইছে বাই নেম ফাইন্ড বাই আইডি তো আমরা জানি ফাইন্ড বাই ফাইন্ড মেথড সম্পর্কে আমরা জানি কিন্তু ফাইন্ড বাই নেম নামে তো কিছু নাই তো আপনি চাইলে শুধু নেম দিয়ে অ্যানিমেল সার্চ করার জন্য এখানে হচ্ছে অ্যানিমেল স্কিমা বানাইছে যেহেতু তো আপনি নেম দিয়ে অ্যানিমেল সার্চ করে রাখার জন্য আপনি একটা কুইরি হেল্পার টাইপের বানাই রাখতে পারেন যে ভাই বাই নেম আমাকে এটা দাও ঠিক আছে আমি যখন বাই নেম বাইরে বাইরে থেকে নেমটা বলে দিব তখন হচ্ছে যে আমার নাম দ্বারা সার্চ করবে যেটা আমি এক্সট্রা করে ফাংশনটা তৈরি করে রাখলাম পরবর্তীতে মাল্টিপল জায়গায় ব্যবহার করার জন্য আচ্ছা তো এখন আমরা এক এক করে কিছু এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি যেগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি মডেল বানাবো বলেন একটা মডেল টডেল বলেন যেটা আমরা বানাইতে পারি मिला डाटाजेक्टर আপনি চাচ্ছেন ট্যাগ এর কাউন্টটা বের করতে এখন ট্যাগ এর কাউন্ট যদি আপনি প্রপার্টি হিসাবে রাখেন তাহলে প্রত্যেকবার আপডেট করতে হবে যতবার নতুন একটা ট্যাগ আসবে ততবার ওই রাইটটাকে ওই ফিল্ডটাকে কাউন্ট ফিল্ডটাকে কাউন্ট করে আপডেট করতে হবে আপনি সেটা চাচ্ছেন না আপনার তো অলরেডি অ্যারেটা আছে তো আপনি চাচ্ছেন যে জাস্ট টোটাল কয়টা ট্যাগ আছে এটা কাউন্ট করার জন্য আমি একটা ভার্চুয়াল বানাবো ট্যাগ কাউন্টস নামের এটা আমার ডেটাবেজে থাকার দরকার নাই আপডেট হওয়ার দরকার নাই হ্যাঁ যদি আমার ওই অ্যারেটা আপডেট হয় কাউন্ট ভ্যালুটা 
এইটা ডেটাবেজে থাকার দরকার নাই কিন্তু আমার প্রোগ্রামিং এ কোডের ভিতরে থাকা দরকার আছে বুঝতে পারছেন মুরাদ ভাই যে কেন আমার ভার্চুয়ালসরা হেল্প করতে পারে কিভাবে আচ্ছা थैंक यू সো আমরা মঙ্গুস কে ইম্পোর্ট করি মঙ্গুসকে তো ইম্পোর্ট করলাম এখন মঙ্গুসকে ইম্পোর্ট করে আমরা কি বানাবো সেটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট খুবই বড় ফ্যাক্ট বলেন সাজেস্ট করেন আর্টিকেল মডেলের ভেতরে কি খুব বেশি জিনিসপত্র রাখা যাবে রাখা যাইতে পারে निर्दिष्ट डेटा बहरे पास कर डेटा पास करेजे कुएरि करते तक अपनी कुएरि हेल्पार व्यवहार करते सहजे আর ভার্চুয়ালসটা হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং ডেটা আছে আমি অলরেডি ডেটা পুল করে নিয়ে এসেছি ওকে ভার্চুয়ালস কাজ করবে ইনস্টেন্স এর উপরে কোন একটা আর্টিকেল ইনস্টেন্স প্রোডাক্ট ইনস্টেন্স ইউজার ইনস্টেন্স ওর উপরে ওর একটা নির্দিষ্ট ডেটা দরকার আমি এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি এখন সমস্যা নেই আচ্ছা প্রোডাক্ট মডেল প্রোডাক্ট মডেলে অনেক প্রপার্টিজ আছে হ্যাঁ তো প্রোডাক্ট মডেলটা দিয়ে ভালো হবে তো স্কিমা হচ্ছে আমার মডেলের মধ্যে কি কি থাকবে তার একটা চেহারা ওকে फाइल मध्य क्या करते चाहले नतुन एक फाइल क्रिएट कर फाइल क्रिएट करोडक्ट मडल আচ্ছা এরপরে আমরা কনস্ট প্রোডাক্ট স্কিমা আপনি ক্যাপিটালও দিতে পারেন স্মলও দিতে পারেন কনভেনশন স্মল দেওয়া আপনি চাইলে যে কোনোটাই করতে পারেন টু নিউ স্কিমা যেহেতু এটা একটা অবজেক্ট সো নিউ স্কিমা এই অবজেক্টের মধ্যে আমরা দুনিয়ার যা কিছু ডিফাইন করা দরকার সব কিছু ডিফাইন করতে পারি আমরা যদি হোভার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কিমার মধ্যে এনি টাইপের ডেটা যাচ্ছে আবার মডেল টাইপের ডেটা যাচ্ছে আরো কিছু প্রচুর অপশন যাচ্ছে এর মধ্যে অনেক কিছু আমরা অনেক কিছু পাস করতে পারি অনেক রকমের কনফিগারেশন পাস করতে পারি এর মধ্যে তো ফাইনালি হচ্ছে ডিফল্ট অপশন আমরা পাস করতে পারি ডকুমেন্টস প্রচুর মানে কমপ্লিকেটেড একটা কি বলা চলে হচ্ছে যে আপনার আর্গুমেন্ট টাইপ হচ্ছে এটা সো এর মধ্যে অনেক কিছু আমরা পাস করে দিতে পারি অপশন 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 অনেক কিছু তো আমরা এটাকে সিম্পল রাখার চেষ্টা করব অলওয়েজ আমরা দুইটা জিনিসের মধ্যে ব্যবহার করব একটা জিনিস হচ্ছে যে বেজ স্কিমা যেটা আমার ডেটার টাইপটাকে প্রোভাইড করবে আর আরেকটা হচ্ছে অপশনস এই দুইটা জিনিস আমরা প্রোভাইড করবো এর থেকে বেশি জিনিস আমরা প্রোভাইড করবো না হ্যাঁ আরো অনেক কিছু প্রোভাইড করা যাইতেই পারে নো প্রবলেম অ্যাট অল আচ্ছা সো আমরা ফার্স্ট অফ অল প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের জন্য আমাদের দরকার একটা কি দরকার বলেন তো প্রোডাক্টের জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে একটা নেম প্রোডাক্ট নেম এখন প্রোডাক্ট নেম লেখার পরে আমাদের ডেটা টাইপটা বলতে হবে সেটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে এইভাবে করে আমরা বলতে পারি প্রোডাক্ট নেম স্ট্রিং এটা খুবই কমন ওয়ে ঠিক আছে মানে এটা সবচাইতে সিম্পলেস্ট ওয়ে এই সিম্পলেস্ট ওয়েতে যদি আমি আমার প্রোডাক্টের নেমটা বলে দেই তাহলে আমরা অনেক স্পেসিফিক জিনিসপত্র অনেক পাওয়ারফুল জিনিসপত্র হারাই ফেলব অনেক পাওয়ারফুল অপশনস হারাই ফেলবো যেমন হচ্ছে ভ্যালিডেশন করা সেই সব জিনিসপত্র আমরা হারাই ফেলবো তাই আমরা সরাসরি এইভাবে করে স্ট্রিং না বলে দিয়ে আমরা একটা অবজেক্ট বানাই ফেলতে পারি আউট অফ দ্য প্রপার্টি এই প্রপার্টি থেকে আমরা একটা অবজেক্ট বানাই ফেলতে পারি এই অবজেক্টের মধ্যে যে আমরা বলতে পারি যে টাইপ স্ট্রিং ওকে এর মধ্যে এবার আমরা বললাম যে টাইপ হবে ভাইয়া স্ট্রিং ভালো কথা টাইপ স্ট্রিং হবে 
টাইপ স্ট্রিং এর সাথে আর কি হবে এবার বেসিক ভ্যালিডেশন অনেকের প্রশ্ন থাকে যে ভাই ভ্যালিডেশন কি এখানে করব কিনা আমার প্রশ্ন আমার কথা হচ্ছে যে করে ফেলাই ভালো আমরা সব লেয়ারে আমি সব লেয়ারে ভ্যালিডেশন করতে পছন্দ করি তার কারণ হচ্ছে যে কখন কোথায় কে কিভাবে কোন জিনিসটা বাইপাস করে নো ওয়ান নোস তাই সিকিউরিটি মানে সিকিউর থাকতে চাইলে সব জায়গায় ভ্যালিডেশন রাখাটা প্রয়োজন এখন এখানে কি ধরনের ভ্যালিডেশন রাখা যাইতে পারে সত্যি কথা বলতে আমার প্রপার ম্যাক্স লেন্থ টেন্থ বাদে আর কিছু মনেও নাই তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে চলে যাব আমাদের এই জায়গাটাতে এখানে গেলে আপনি সুন্দরভাবে দেখবেন যে ভ্যালিডেশন নামের একটা সেকশন আছে এই সেকশনটাতে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করলে ভ্যালিডেশন কি কি করে ভ্যালিডেশন ইজ ডিফাইন দা টাইপ স্কিমা টাইপ ভ্যালিডেশন ইজ দ্য মিডিল ওয়ার্ড মঙ্গুজ রেজিস্টার ভ্যালিডেশন প্রি সেভ হুক এখানে কিছু হুক আছে মিডিল ওয়ার্ড আছে সেটা আমরা পরে দেখবো তারপরে হচ্ছে যে ভ্যালিডেশন অলওয়েজ রানস অ্যাজ দ্য ফার্স্ট প্রি সেভ হুক হাবি যাবি এই ধরনের কিছু কথাবার্তা আছে ঠিক আছে যেমন সবচাইতে সিম্পলেস্ট ভ্যালিডেশন হচ্ছে রিকুয়ার্ড ট্রু সো রিকুয়ার্ড ট্রু এই রিকুয়ার্ড ট্রু দিলে আমরা যদি হচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে চাই উইদাউট পাসিং দা টাইটেল ইট উইল থ্রো অ্যান্ড ইরোড আমরা সেটার এক্সাম্পলও দেখবো হ্যাঁ কনস্ট মডেল আই মিন প্রোডাক্ট ইস ইকুয়াল টু মডেল আরে মডেল আই এম বসে না আমার মডেলের নাম তাই তো নেম হচ্ছে প্রোডাক্ট আর স্কিমাটা হচ্ছে প্রোডাক্ট স্কিমা ওকে আমরা এটাকে এক্সপোর্ট করি আমি দুই লাইনে এক্সপোর্ট করতে পছন্দ করি এক লাইনেও করা সম্ভব মডিউল ডট এক্সপোর্টস মানে এইভাবেও করা সম্ভব মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইজ ইকুয়াল টু এইভাবে করা পসিবল বাট আই ডোন্ট লাইক দিস আমি আমার এই ওয়াইটাই পছন্দ করি সব কিছু আলাদা আলাদা ভাবে থাকা বেটার ইকুয়াল ওকে পুরো প্রোডাক্টটা কি করলাম এখন মেইন ফাংশন থেকে আমরা প্রোডাক্টটাকে ইম্পোর্ট করি কনস্ট ইম্পোর্ট করব এবং এটা ব্যবহার করতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আমি একটা কমেন্ট লিখে রাখি যদিও ইটস নট নেসারি কিন্তু এই কানেক্ট দেখে আসলে বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে এটা কি কানেক্ট তো আমি এখানে বললাম যে ডেটাবেস কানেক্ট কানেকশন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে আদার মেইন কোর্স ওকে তো আমরা এখন হচ্ছে যে একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে চাই প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করার পূর্বে আমি আর একটা কাজ করবো সেই কাজটার নাম হচ্ছে আমি কম্পাসটা ওপেন করে রাখবো যেন আমার বারবার অরিজিনাল ডেটাবেজে বা অ্যাটলাসে ওপেন যাইতে না হয় এখান থেকে আমরা চেঞ্জেস গুলো দেখতে পারি ইট ওয়াজ আওয়ার রিসেন্ট ওয়াট ওয়াজ আওয়ার রিসেন্ট এইটা বোধ আমাদের রিসেন্টই ছিল আমরা একটু কানেক্ট করার চেষ্টা করি দেখি কানেক্ট হয় কিনা আগের দিন তো কানেক্ট হইতে অনেক টাইম নিয়েছিল আচ্ছা এটা কানেক্ট হইতে থাক আমরা এখানে কাজ করতে থাকি আচ্ছা সো একটা প্রোডাক্ট বানানোর জন্য এই যে আমাদের ক্লাসটা রয়েছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ক্লাস হ্যাঁ তো আমরা এই ক্লাসটাকে ব্যবহার করে প্রোডাক্ট বানাইতে পারি কনস্ট প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়াল টু নিউ প্রোডাক্ট মনে আছে আমরা প্রোডাক্ট বানানোর সময় বলে এসছিলাম স্কিমার মধ্যে যে এটা রিকুয়ার্ড হ্যাঁ এটা রিকুয়ার্ড এখন আমরা কোনো কিছু পাস না করে আমরা এখানে অবজেক্ট আকারে সমস্ত প্রপার্টি বা ডেটা পাস করতে পারি যে ওকে নেম ইজ ইকুয়াল টু সামথিং এরকম পাস করতে পারি আমরা এগুলো করলাম না এগুলো না করে এখন কি করব এগুলো না করে আমরা একটা সেভ করব যে ডাটাবেজে সেভ করবো ডেটাবেজে সেভ করার জন্য এটা কিন্তু আমার প্রোডাক্টের একটা ইনস্টেন্স মানে একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ওকে এই সিঙ্গেল প্রোডাক্টকে আমরা সেভ করতে চাইলে এভাবে বলতে পারি প্রোডাক্ট ডট সেভ কিন্তু এটা অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশন এটা প্রমিস রিটার্ন করে তো আপনি যদি সেভ করার পরে অন্যান্য কাজ করতে চান তাহলে আপনি বলতে পারেন অ্যাওয়েট অ্যাওয়েট বলে আপনি এখানে হচ্ছে যে ট্রাই ক্যাশ ব্লক এর মধ্যেও দিতে পারেন আমরা ট্রাই ক্যাশ ব্লক দিলে পারে কন্ট্রোল করতে পারবো নিজের মতো করে ঠিক আছে ট্রাই ব্লক এর মধ্যে দিলাম যে আচ্ছা অ্যাওয়েট প্রোডাক্ট ডট সেভ এবং এই প্রোডাক্টটা নতুন আরেকটা মানে কিছুই করবে না বেসিক্যালি কোনো একটা কিছু রিটার্ন করবে সেভ ফাংশনটা লিটারালি হচ্ছে আপনার নতুন প্রোডাক্ট রিটার্ন করবে বাট উই ডোন্ট নিড দিস অ্যাকচুয়ালি কারণ আমাদের কাছে প্রোডাক্ট অলরেডি আছে হ্যাঁ তো আমরা ক্যাচ ব্লক এর মধ্যে যাই ক্যাশ ব্লক এর মধ্যে হচ্ছে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে ইরোর আমরা ইরো ডট মেসেজটাকে প্রিন্ট করার চেষ্টা করি কনসোল ডট লগ ইরো ডট মেসেজ ওকে তো আমরা যদি রান করি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ইরোর এক্সপেক্ট করছি এখনো রান চলতেছে ডাটাবেস কানেক্ট হয়নি কোনো একটা কারণে চলছেই 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 এই যে 
ख्याल करें डेटाबेस कनेक्ट हुए थे एवं बोल से प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड नेम पैथ नेम इज रिक्वायर्ड ओके डेटाबेस कनेक्शन फेल हो गया सामना चाहिए जो तो एक ने रिक्वायर्ड बोले थे लम शेव तो डेटा सेव होय नहीं अच्छा भालो को था अच्छा एर पड़े हमरा कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट जो दी सेव होय ताले बोल बो जे with id product dot underscore id व्यवहार करते पारें इटा उच्चे the property जी property इटा आमादे database दे थाग बे आर आरक्टा जिनिश व्यवहार करते हैं शेरोच्चे id इटा एक टा alias बा virtual basically इटा alias व्यवहार करने virtual व्यवहार करते हैं so virtual यही virtual टा व्यवहार करार कारणे যদিও আমার নাম আন্ডারস্কোর আইডি তারপরেও আমি এখানে আইডি ব্যবহার করতে পারি আইডি ব্যবহার করাটা আমাদের জন্য সহজ না তো আমরা আইডি সরাসরি ব্যবহার করতে পারি তো আমি যদিও আইডি ব্যবহার করতে পছন্দ করি না একটা কারণে কারণ হচ্ছে যে আইডি ব্যবহার করলেও আমরা যখন সরাসরি ডাইরেক্ট রেসপন্সটা পাঠাবো তখন মোস্ট অফ দা টাইম আমার ডেটাবেস থেকে যদি সেম রেসপন্সটাকে জেসনে কনভার্ট করে পাঠাই দেখা যায় যে আপনার আইডি থেকে মানে আন্ডারস্কোর আইডি থেকে যায় তারপরে আবার যখন রিকোয়েস্ট আকারে আমরা পাই ওই আন্ডারস্কোর আইডিটাকে আবার কনভার্ট করতে হয় সো আপনি যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারেন সো আপনি আন্ডারস্কোর আইডিও ব্যবহার করতে পারেন আইডিও ব্যবহার করতে পারেন তাহলে শুধু মেক শিওর করতে হবে যে সব জায়গায় আপনি কনসিস্ট্যান্ট আছেন ঠিক আছে সো আমি এখান থেকে রিকোয়ার ট্রুটাকে আমি আসলে ফলস করে দিব বাই ডিফল্ট এটা ফলস সো যদি আমি এটা রিমুভ করে দিই তাহলে যেটা ঘটবে ঠিক একই কাজ ঘটবে যদি আমরা এখানে এটাকে ফলস করে দেই এবার যদি আমি এটাকে সেভ করি তাহলে দেখব যে আমাদের ডেটা সেভ হবে মাস্ট বি ডেটা সেভ হবে এবং আমরা একটা আইডি পাবো যদিও তার মধ্যে কোনো টাইটেল ফাইটেল কিছু নাই নেম টেম কিছু নাই প্রোডাক্টের ঠিক আছে ইট ইজ লোডিং স্টিল এ কানেক্ট হইতে এত টাইম লাগে কেন বুঝলাম না আচ্ছা স্টিল আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউ প্রোডাক্ট ক্রিয়েটেড উইথ আইডি এত এবারে আর আমাদেরকে কোনো বাধা প্রদান করেনি আমরা যেহেতু এটা কানেক্ট হইতে টাইম লাগছে কোনো একটা কারণে আমরা হয়তো এটা আপডেট দিতে হবে अनेक दिन आगे सेव करा एक फोन जो दी हमरा हमारे ब्राउज़ कलेक्शन है जाई ये खान थे के ये खान आज तक अच्छी लम्बा बार बार देखते बच्चे ने डायरेक्टर हुए चे माय ब्लॉग एपीआई मंगूज डेमो ये खान एक टा प्रोडक्ट्स हुए चे ए जे एक टा प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम देखते बच्ची जी प्रोडक्ट के आइडिया से कोड़े जाए हम लोग देखते हैं बच्ची BCC है सेम आईडी ठीक है सतार मने वैलिडेशन टा किवा भी काज कोड़े शेट हम लोग बुझते हैं बच्ची तो हम लोग तेरे वैलिडेशन टो चेक करने हम लोग ट्रू बोले दी था बारी वेल अच्छा तार पढ़े एक बार आप बारी रोड का वो कारण होता है जेटा काज कोड़ बना आर की की वैलि� আমাদের স্ট্রিং এর জন্য আলাদা ভ্যালিডেশনস আছে নাম্বার এর জন্য আলাদা ভ্যালিডেশনস আছে সবকিছুর জন্য আলাদা আলাদা ভ্যালিডেশন রয়েছে বিল্ট ইন কিছু ভ্যালিডেটর রয়েছে ভ্যালিডেটর কাস্টম ভ্যালিডেশন ফাংশন রয়েছে এই টাইপের কাজগুলো আমরা করতে পারি যেমন হচ্ছে যে বিল্ট ইন ভ্যালিডেটরস সবার প্রথমেই যেটা রয়েছে ইয়া সো বিল্ট ইন কিছু ভ্যালিডেটরস রয়েছে যেমন মিন ম্যাক্স যে আমরা মিনিমাম যদি নাম্বার হতো তাহলে হচ্ছে আমরা বলতে পারতাম মিন ম্যাক্স আর যদি এটা স্ট্রিং তাই আমাদেরকে বলতে হবে মিন লেন্থ ম্যাক্স লেন্থ ताऊ एक तो भालो भावे देखे नहीं मीन लेंथ ऐ जे आ स्ट्रिंग्स बिल्ड इन वैलिडेटर स्ट्रिंग्स हैव ए नाम मैच मीन लेंथ और मैक्स लेंथ ओके ए टाइप पर जिनिश पत्रों गुलाम आदर के बोलता होगे तो आम रे खाने बोलते पड़े जब मीन लेंथ एक मीन लेंथ का साजेशन आज बना आम रे मीन लेंथ बोलते पड़े फॉर एग्जांपल ই বলতে পারবো না যে এটা হচ্ছে আপনার একটা নাম হইছে বা ঠিক নাম হইছে হ্যাঁ তো এবার আমরা এখানে যে নামও প্রোভাইড করব প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যখন প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট করছি এখানে আমরা নেম প্রোভাইড করলাম স্মল এটা পাঁচটা ক্যারেক্টার আছে 10টা ক্যারেক্টার নাই তো 10টা ক্যারেক্টার না থাকলে এটা আমাদেরকে কিছু ভ্যালিডেশন এরর প্রোভাইড করবে আমি সবগুলো ভ্যালিডেশনের থ্রু দিয়ে যাব না আমি দুই একটা জাস্ট আপনাদেরকে কনসেপ্টটা বোঝানোর চেষ্টা করছি তারপরে হচ্ছে যে আপনারা বাকি ডেটা টাইপের ভ্যালিডেশনস গুলোতে চলে যাবেন দা প্রোডাক্ট ভ্যালিডেশন ফেল্ড নেমড প্যাথ স্মল ইজ শর্টার দ্যান দা মিনিমাম অ্যালাউড লেন্থ 10 এখানে দেখেন যে আমাদেরকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে এই মেসেজটা আমরা চাইলে কাস্টম করতে পারি আমরা আমাদের মত করে একটা কাস্টম এরর মেসেজ প্রোভাইড করতে পারি সেটার ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা অ্যারে নিয়ে নিব অ্যারে নিয়ে ফার্স্ট হচ্ছে যে আমার মিনিমাম লেন্থটা দিব আর পরবর্তীতে আমরা স্ট্রিং দিব সেটা হচ্ছে নেম ইজ টু শর্ট 
এবার আমাদের ইরর মেসেজ ডিফারেন্ট এবার যদি ইরর মেসেজ ডিফারেন্ট হয় আপনারা দেখব যে এখানে ইরর মেসেজ ডিফারেন্ট আসবে এই অ্যাটলাসে ডেটাবেস নিয়ে কাজ করতে গেলে একটা প্রবলেম হয় ঠিক আছে প্রোডাক্ট ভ্যালিডেশন ফিল্ড নেম নেম ইজ টু শর্ট আমরা কাস্টম ভাবে ই করতে পারি আচ্ছা তারপরে দেখা যাচ্ছে যে নেম ঠিকঠাক হলো এখানে ম্যাচ নামের একটা ভ্যালিডেশন আছে তো আমরা চাইলে রেজেক্স ম্যাচ করাইতে পারি হ্যাঁ তো রেজেক্স ম্যাচ দেখ কোন एग्जांपल এখানে আছে কিনা আমি জানি না দেখতে হবে ম্যাচ দিয়ে কোনো ভ্যালিডেশন অ্যাকচুয়ালি কোথাও না স্ট্রিং দেয় কি কি করা যায় কি কিভাবে লোয়ার কেসে কাজ করে করে নেওয়া যায় ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে যে কিছু এটাকে কি বলে ট্রিম ফ্রিম করার কাজগুলো করে নেওয়া যায় আপনি চাইলে সব কিছুকে আপার কেসে রূপান্তর করতে পারেন ট্রিম করতে পারেন ম্যাচ করতে পারেন সো আমরা ম্যাচটা আসলে ম্যাচ অ্যারে সরি ম্যাচ রেগুলার এক্সপ্রেশন কেস এ ভ্যালিডেটর আমরা চাইলে এর মধ্যে একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন পাস করতে পারি যেটার মধ্যে এটা থাকতে হবে মানে ওই যে हंड्रेड प्रोवाइड करते स्मलिडेशन फेल कर কারণ হচ্ছে যে আমাদের ফার্স্ট এর যে রিকোয়ারমেন্টটা ছিল বা ভ্যালিডেশনটা ছিল সেটা হচ্ছে নেম ইজ টু শর্ট এইটা সো দিস ইজ এ আচ্ছা একটা প্রোডাক্টের নাম বলেন কি প্রোডাক্টের নাম বলা যায় দেন আমাকে একটু সাজেশন দেন আমার মাথায় আসছে না কিছু আরে কারোর মাথায় কিছু আসছে না मोबाइल तो शर्ट हो गो ना मैं पोपार नाम पोपार नाम इ कमार्स नाम थे सरकम नाम कारण दस कैरेक्टर ऊपर होते पचहत्तर कैरेक्टर नीचे थकते ओदिक कार भैलिडेशन गोर ठीक थकते हैं अच्छा तरह सुंदर एक नाम पीछे क्या गाड़ी फैसिनेशन आपनर मन हम अनेक बस फांगशन क्राइटेरिया लजिक
এবার যদি আমি সেভ করি তাহলে আমাদের ডেটাবেজে একটা ডেটা সেভ হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসিংক্রোনাস ভাবে কাস্টম ভ্যালিডেটর কাজ করে কিনা হ্যাঁ ইজ অ্যাসিং কাস্টম ভ্যালিডেটরস ইয়েস অ্যাসিংক্রোনাস ভাবে আমরা কাস্টম ভ্যালিডেটরস নিয়ে কাজ করতে পারি অ্যাসিংক্রোনাস ভাবে কাস্টম ভ্যালিডেটর নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা পবমিজ নিয়ে কাজ করতে পারি অ্যাসিং ক্যাওয়েট নিয়েও কাজ করতে পারি ঠিক আছে সরাসরি আমরা অ্যাসিং ক্যাওয়েট নিয়ে কাজ করতে পারি আর চাইলে পমিজ নিয়েও কাজ করতে পারি জাস্ট অ্যাসিং ক্যাওয়েট নিয়ে কাজ করলে এই ফাংশনের পূর্বে আমাকে অ্যাসিং কথাটা লাগাই দিতে হবে যে প্রোডাক্ট একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে আমরা ভি মানে হচ্ছে যে ভ্যালু পাবো ভি ফর ভ্যালু সেটা আপনি যেভাবে খুশি মডিফাই করতে পারেন ওকে ফাইন ওকে আমরা একটা প্রপার্টির অনেকগুলো কাজ করে ফেলছি এরপরে আরো কিছু কাজ করা যাইতে পারে বেসিক্যালি এই ধরনের ভ্যালিডেশনটাই মুখ্য এই ধরনের যখন হচ্ছে আমরা কোন একটা প্রপার্টি ডিফাইন করি তখন নেমের পরে আর কোন প্রপার্টিটা নিয়ে কাজ করা যায় ভাই আমি আর নতুন প্রোডাক্ট সেভ করতে চাই না আপাতত হ্যাঁ সো আমরা এই দুইটা লাইন কে কমেন্ট করে রাখি পরে আবার ই করব না হ্যাঁ নেমের পরবর্তী প্রপার্টিটা কি হইতে পারে বলেন কাজ করে না পরে দেখি প্রাইস ওকে প্রাইস একটা ভালো জিনিস প্রাইস এখন প্রাইসের টাইপটা কি হবে অবশ্যই প্রাইসের টাইপটা ক্যাপিটাল নাম্বার হবে আপনার যদি অনেক বড় প্রাইস নাম্বার হয় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের তখন আপনি ডেসিমাল ওয়ান টোয়েন্টি এইট ব্যবহার করতে পারেন বেসিক্যালি নাম্বার ব্যবহার করলে ছোটখাটো কাজে কোনো প্রবলেম হবে না এখানেও আপনি বলতে পারেন যে রিকুয়ার্ড ট্রু অর ফলস আপনি যদি বলে দেন রিকুয়ার্ড ট্রু তাহলে এটা দেওয়াই লাগবে আদারওয়াইজ ক্রিয়েট করতে পারবে না এখানে মিন লেন্থের বদলে মিনিমাম মিনিমাম আমি বললাম যে জিরো জিরো কোন প্রোডাক্টের প্রাইস হইতে পারে না তো মিনিমাম ওয়ান আমি বললাম যে আচ্ছা পঞ্চাশ সেন্ট হলে কি হবে তাই না সো মিনিমাম জিরো বললাম যে জিরো গ্যাটার দেনের অপশন আছে কিনা যাই না তা আচ্ছা আমি এখানে পুরো কাস্টম ভ্যালিডেটর বানাই ফেলতে পারি আর একটা জিনিস চেক করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমার নাম্বারের ক্ষেত্রে গ্যাটার দেনের অপশন আছে কিনা মিনিমাম আছে ম্যাক্স আছে আর কিছু নাই তো বেসিক্যালি এই ক্ষেত্রে আমাদের কাস্টম নেওয়াই বেটার আমাদের কাস্টমটা কি হবে কোনো নেগেটিভ ক্যারেক্টার হইতে পারবে না হ্যাঁ আমরা ভ্যালিডেশনে চলে গেলাম ভ্যালিডেট ভ্যালিডেটর বি নট ই বি রিটার্ন B is greater than zero. Okay, V is greater than zero. Jodi v, zero true Otherwise, it false return. Okay, that's it. And Jodi false return, then you have error message. Our message is false. Okay, Price cannot be negative. Save Kori, save Kole, Eror Kawa, Eror Akono Kabona, and database connection at Taman to Sunai. Ekani Hotse Jamra, not on actor property create at Kotabari, Shadoch a price. Jodi price, uh, of, for example, the lam minus dosh. What will happen? হ্যাঁ এটা আসলে ভালো বলছেন যে জিরো ইনপুট দিলে নেগেটিভ রং মেসেজ আসবে তাহলে আমরা মেসেজটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি প্রাইস ক্যান নট বি জিরো অর নেগেটিভ ওকে এবার ঠিক আছে শাইন ভাই ওকে আচ্ছা এগেন আমরা সেম মেসেজ পাবো জিরো দিলেও সেম মেসেজ পাবো আমরা प्रोडक्ट क्रिएट हो डेटाबेजे देखते चाहिए 
তাহলে হচ্ছে যে এখান থেকে রিফ্রেশ করতে হবে রিফ্রেশ করলে আই বিলিভ যে আমরা আমাদের প্রোডাক্টস এর মধ্যে দেখতে পারবো যে ওকে এই যে ডেটাটা দেখা যাচ্ছে ম্যাকবুক 1999 প্রাইস সবই দেখা যাচ্ছে এবং একটাতে প্রাইস আছে একটাতে একটাতে প্রাইস আছে নেম আছে একটাতে নেম আছে প্রাইস নাই একটাতে কিছুই নাই তিনটা डिफरेंट টাইপের ডেটাই আমাদের ডেটাবেজে রয়েছে এটা আসলে খুবই মজার একটা বিষয় বিশেষ করে মঙ্গো ডিবি নিয়ে কাজ করার যে আমরা এখানে যেভাবে খুশি সেভাবেই কাজ করতে পারি যেভাবে খুশি সেই ধরনের ডেটাই রাখতে পারি নো প্রবলেম এট অল ওকে দ্যাট ইজ দা মেইন থিং হিয়ার আচ্ছা আর এখানে স্কিমা ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আমাদের এইটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কিছু ভ্যালিডেশন আর কিছু হাবিজাবি জিনিসপত্র এখন আমার কি দরকার আমি একটা কাস্টম ভার্চুয়াল টার্চুয়াল তৈরি করতে চাচ্ছিলাম কি দিয়ে তৈরি করতে পারি মানে প্রোডাক্ট নিয়ে তো এখনো মাথায় কিছু আসছে না ওকে পরে করছি আচ্ছা আমি এখানে ট্যাগস নামের একটা ই বানাইতে পারি ট্যাগস ট্যাগস হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অ্যারে ওকে সো আমরা টাইপ বললাম অ্যারে অফ স্ট্রিং এইভাবে বলার অর্থ হচ্ছে যে আমরা ট্যাক্স কে স্ট্রিং বানাইতে পারি হ্যাঁ এইটা আচ্ছা এখন ট্যাক্স কে আমি স্ট্রিং এর অ্যারে বানাইলাম এটা কি রিকুয়ার্ড এটা রিকুয়ার্ড না আমি এটা রিকুয়ার্ড করতে চাচ্ছি না এটা রিকুয়ার্ড করতে চাচ্ছি না বাট এটা মাস্ট বি অ্যারে অফ স্ট্রিং হইতে হবে এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এখানে আমরা একটা কাস্টম ভ্যালিডেশন যুক্ত করতে পারি সে কাস্টম ভ্যালিডেশনটা ঠিক এরকম ভ্যালিডেট ভ্যালিডেটর এখানে হচ্ছে আমরা ভ্যালুটাকে পাচ্ছি আমরা একটু চেক করি ওকে জাস্ট আমরা চেক করব যে এটা অ্যারে কিনা ওকে রিটার্ন অ্যারে ডট ইজ অ্যারে ভি এটা যদি অ্যারে হয় তাহলে হচ্ছে যে আমরা রিটার্ন করবো এবং এটা শুধুমাত্র তখনই কাজ করবে এই ভ্যালিডেশনটা শুধুমাত্র তখনই কাজ করবে যখন আমি ট্যাক্স পাস করব আদারওয়াইজ এটা কাজ করবে না ওকে আদারওয়াইজ এটা এই এই ভ্যালিডেশনটা এক্সিকিউটি হবে না যদি এটা রিকোয়ার্ড না থাকে তো আচ্ছা একটা মেসেজ দিয়ে দিই আমরা এখানে ওকে তো আমরা চেক করি আবার একটা নতুন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হবে কারণ আমরা ট্যাক্স পাস করিনি খেয়াল করেন এখন একটা নতুন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হবে এখানে সেম ডেটা দিয়ে সেম নেম এই যে ডেটা বেস কানেক্টেড কোন ইরোর আসেনি নতুন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে আমরা ট্যাক্স পাস করিনি যেহেতু আমরা ট্যাক্স পাস করিনি সেহেতু সে আমাদের ভ্যালিডেশনটা চেকও করেনি এবার আমরা ট্যাক্স পাস করব কিন্তু ডিফারেন্ট ডেটা দিয়ে টাইপ দিয়ে ট্যাক্স দিস ইজ এ ট্যাগ স্ট্রিং ডেটা দিয়ে আমি পাস করলাম হোয়াট উইল হ্যাপেন আমাদের কাস্টম ভ্যালিডেটর ট্রিগার হবে এবং কাস্টম ভ্যালিডেটর ট্রিগার হয়ে বলবে যে ভাই এটা তো আসলে সঠিক হয়নি তুমি কি ডেটা দিস আমাকে ওকে এটা বলবে বলা উচিত ইয়াস কিন্তু নিউ প্রোডাক্ট ক্রিয়েটেড হয়ে গেছে আই ডোন্ট নো হোয়াই অ্যান্ড হাউ ভ্যালিডেটর কেন কাজ করলো না এটা আমি এখনো জানি না ওকে দেখি কিভাবে ডেটাটা সেভ হইছে সেটা দেখতে পারলেই হবে ক্রিয়েট হইছে কিন্তু এম টি আর এ তে কেন ক্রিয়েট হলো এটাই তো আমি বুঝতে পারতেছি না এখনো কারণ ক্রিয়েট হওয়ার কথা না ভ্যালিডেটর কাজ করার কথা ওকে সেটা বোঝার জন্য আমরা এই জায়গাটাই একটা ব্রেক পয়েন্ট বসাইতে পারি আনবাউন্ড ব্রেক পয়েন্ট আনবাউন্ড ব্রেক পয়েন্ট কেন সো সবার ফার্স্টে আমরা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডট
না না রেকর্ড করতে হবে না ভাইয়া রেকর্ড করার আমার প্রয়োজন নাই রানিং দেখাচ্ছে কিন্তু ওকে আগে ক্লোজ করে নি আগেটা ক্লোজ হয়েছিল না আমার ভ্যালিডেটর এখানে আমি করলাম ओपेन कर जेक्ट वि जिरो हम्म अच्छा अच्छा বাই ডিফল্ট ভি হচ্ছে আমি একটা ডেটা পাস করার কারণে এটা হচ্ছে যে আপনার ই করে ফেলছে ওটাকে অ্যারে বানাই ফেলছে ভি ডট লেন্থ ওয়ান বাই ডিফল্ট আমি একটা ডেটা পাস করার কারণে হচ্ছে অ্যারে বানাই ফেলছে তাহলে আমরা ভ্যালিডেটরটা কিভাবে পাস করতে পারি বা কি করতে পারি এটা একটা বড় কোশ্চেন যে আমি এখানে তো হ্যারে পাঠাইনি আমি তো পাঠাইছি একটা সিঙ্গেল টেক্সট মঙ্গুস হ্যারে ভ্যালিডেশন চেক ফর হ্যারে এবং এলিমেন্টে <laughs> কারণ <laughs> আচ্ছা তারপরে আরো কিছু বিষয়বস্তু ছিল যেগুলো বলতেছিলেন আপনারা কালার এ নাম আচ্ছা কালার নিয়ে কাজ করি আমরা একটু 
আগে প্রোডাক্ট নাইলে সেভ হইতো এটা পাগল হয়ে যাব আমি হ্যাঁ সো এটা ই করে রাখি কালার কালারের ক্ষেত্রে আমরা টাইপ বলে দিতে পারি টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং এ নাম আমরা যে যে কালার গুলো নিতে চাই সেই সেই কালার গুলো বলতে পারি যেমন সিলভার গ্রে ব্ল্যাক ডিফল্ট সিলভার এটা রিকোয়ার্ড না যখন আমি ডিফল্ট ভ্যালু দিচ্ছি তখন আসলে কোন একটা প্রপার্টি আর রিকোয়ার্ড থাকে না হ্যাঁ তো এখন আমরা এটা সেভ করলাম সেভ করে আবার যদি ডেটাবেসটাকে সেভ কি করলাম আমি এটা এই দুইটা লাইন না নিয়ে পুরোটা নিয়ে ফেলছি ওকে এবার যদি আমি সেভ করি এবং রিস্টার্ট করি দেখা যাক ইট শুড বি সেভড অ্যাট লিস্ট Yes, product created. Let me refresh. Asia. Color silver, it's a default way. Save away, I guess. Well, Tamra Motamoti, Shop Gulo, Jinish Potroni, that's put the Persi schema, Baki Jinish Potro, Jegulo, Asa, Shigulap, and I to just try Kuli Parven. Economra, it took us put the Pari. There was some really tags the a quieta money tag the a. এখানে হচ্ছে যে আপনার এরিয়া সে এরকম কিছু একটা তৈরি করতে পারি ওকে সো ট্যাগ ওয়ান অথবা হচ্ছে অ্যাপেল ইট শুড বি অ্যান্ড অ্যাপেল ম্যাকবুক সিলিকন তিনটা ট্যাগ দিয়ে আমি হচ্ছে একটা নতুন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করব এখন এই প্রোডাক্টটা থেকে আমরা জানতে চাই ট্যাগ কাউন্ট কয়টা ট্যাগ রয়েছে সেই কয়টা ট্যাগ রয়েছে আমরা দুইভাবে বের করে নিয়ে আসতে পারি এক হচ্ছে যে আমরা প্রথমে খুঁজে বের করবো এই প্রোডাক্টের আইডি দিয়ে বা প্রোডাক্টটা খুঁজে বের করবো লাইক প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট হোক তারপরে হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে করব ওকে এটাকে কমেন্ট করে দেই এই কোডটাকেও কমেন্ট করে দেই আপাতত আমাদের এই কোডগুলো দরকার নাই এই যে আইডিটা আছে এই আইডিটাকে আমি কপি করি এই আইডিয়া দিয়ে আমি প্রোডাক্টটাকে আগে প্রথমে নিয়ে আসি হ্যাঁ প্রোডাক্টটাকে কুইরি করার কুইরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনস্ট প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট অলরেডি বোধ হয় না এটা নাই আপাতত প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়াল টু নিউ প্রোডাক্ট আর আমি কিন্তু ক্রিয়েট করবো না আমি নতুন প্রোডাক্ট চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি প্রোডাক্ট খুঁজে বের করতে প্রোডাক্ট খুঁজে বের করতে চাইলে আমরা ব্যবহার করতে পারি স্ট্যাটিক মেথড সো ফাইন্ড দিতে পারি অথবা ফাইন্ড ওয়ান দিতে পারি অথবা ফাইন্ড বাই আইডি দিতে পারি তো যেহেতু আমাদের কাছে আইডি রয়েছে সেহেতু হচ্ছে আমরা এখানে ফাইন্ড বাই আইডি প্রোভাইড করে দিলাম ইটস মাস্ট বি এ স্ট্রিং অর অবজেক্ট আইডি তো আমরা এটা প্রোভাইড করলাম এটা প্রোভাইড করার মাধ্যমে আসলে আমরা কি কি পাবো সেটাও একটু দেখার বিষয় আমরা একটু কনসোল লগ করে দেখি কনসোল ডট লগ প্রোডাক্ট ডট এর মধ্যে দুনিয়ার সব কিছু আছে এর মধ্যে আপনি যা যা প্রপার্টি দরকার সব পাবেন হ্যাঁ ইভেন এর মধ্যে একটা স্পেশাল প্রপার্টি আছে ডট मन कर products dot tags dot len ei bhabe kore amake len ta count korte hobe tahol hocche ami acha tags ekhon bolche undefined keno tags undefined bolbe bhai oh sorry i have wait korte hobe thank you ami i have wait i korini ki gadha ami acha abar ekhane bhul ho korchi ekhane bhul ho korchi still eta kaj korbe na products hobe na eta product hobe ha মাঝে মাঝে আসলে মনে হয় যে আমার সে গাধা রেবল আবার দুনিয়াতে একটাও নাই এমন এমন মিস্টেক করি ওকে সো এখন আমরা ট্যাক্স গুলোকেও নিয়ে আসতে পারছি আবার তিনটা ট্যাগ 
যে আছে কাউন্ট করছে এই কাউন্টটা করার জন্য আমার ট্যাগ এর ভিতরে যে ট্যাক্স ডট লেন্সটা ক্যালকুলেট করতে হলো এটা আমরা ভার্চুয়ালস এর মাধ্যমে নিজে থেকে মানে অটোমেটিক করতে পারি তখন আর আমাকে এই ট্যাক্স ডট লেন্থ বলতে হবে না বা অপারেশন করতে হবে না তখন আমরা বলতে পারি ট্যাগ লেন্থ এই টাইপের একটা প্রপার্টি যে প্রপার্টিটা আমার ডেটাবেজে থাকবে না ওকে আচ্ছা তো আমরা ভার্চুয়ালস ক্রিয়েট করার জন্য আমার স্কিমাটাকে কাজে লাগাইতে পারি স্কিমাটাকে কাজে লাগাই কিভাবে কি করতে পারি এখানে দেখেন যে ভার্চুয়ালস এখানে না গাইডস এর মধ্যে চলে যায় একটু আচ্ছা এখানে হচ্ছে ইজ ভার্চুয়ালস छोट्ट ओके आपत्तिम्पल एक क्या करब ना दरकार আচ্ছা ডেটাবেস কানেক্ট হয়েছে ট্যাগ টোটাল ট্যাগ যে এসছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে পারফেক্ট সো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আবার আর একটা উপায়ও কাজটা করা যেতে পারে ফর এক্সাম্পল যে আপনি ট্যাগ গুলোকে অ্যারে আকারে না রেখে টোটাল স্ট্রিং আকারে রাখছেন বাট যখন রিটার্ন করতে চান তখন হচ্ছে যে আপনি চান যে স্ট্রিংটাকে ব্রেক ডাউন করে স্প্লিট করে মানে কমা সেপারেটেড স্ট্রিং ছিল সেখান থেকে স্প্লিট করে অ্যারে অফ ট্যাগস আসবে সেটা আপনি চান সেটা আপনি ভার্চুয়ালস এর মাধ্যমে করতে পারেন भार्चुअल देखी खुब सहज 
আমরা এখানে যা যা ব্যবহার করছি করছি এবার হচ্ছে যে একটা লগ করি আইডি আমরা বলতে পারি প্রোডাক্ট ডট আইডি এটা বলতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বলতে পারি আন্ডার স্কোর আইডি মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডট আন্ডার স্কোর আইডি এটাও আমরা বলতে পারি ওকে দেখি আমরা বলতে পারি কিনা কুয়েরি করে আসুক আমাদের ডেটা এই যে আমরা দুইটা ক্ষেত্রেই আইডি পাচ্ছি প্রথম ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন প্রথম ক্ষেত্রে যখন আমরা আইডিটা পাচ্ছি নর্মাল আইডি দিয়ে তখন আমরা একটা বেসিক স্ট্রিং পাচ্ছি বেসিক স্ট্রিং আর যখন আমরা নিউ অবজেক্ট আইডি মানে আন্ড্রেসকো আইডি প্রোভাইড করছি তখন এটা একটা প্রপার অবজেক্টের ইনস্টেন্স থেকে আমাকে রেজাল্টটা দিচ্ছে মানে আইডি তো যাবা মানে মঙ্গো ডিবিতে আইডি হচ্ছে একটা অবজেক্ট সেই অবজেক্টের প্রপার জিনিসটা দিচ্ছে এবং এটা যে নতুন একটা অবজেক্ট আইডি নিউ অবজেক্ট আইডি ক্রিয়েট করে আমাকে দিচ্ছে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে তার মানে যদি আমার ম্যাক্সিমাম ফ্যাসিলিটিস এর দরকার হয় তাহলে হচ্ছে আমার দরকার অবজেক্ট মানে আন্ডারস্কোর আইডি আর যদি আমি শুধুমাত্র স্ট্রিংটা পাইতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা আইডি ব্যবহার করলেই হবে এখন এই আইডিটাকে আমরা ফলস করে দিতে পারি আমরা এখানে যে আমাদের স্কিমার অপশনসটা রয়েছে এই অপশনস এর মধ্যে যে বলতে পারি যে ভাই আমাদের আইডিটা দরকার নাই এটা ডিফল্ট ভাবে ট্রু থাকে এমন কি আমরা চাইলে এটাও বলে দিতে পারি আন্ডারস্কোর আইডি ইজ ইকুয়াল টু ফলস কিন্তু এটা কখনোই করেন না যদি আপনার কাস্টম আলাদা কোনো আইডি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম না থাকে তাহলে এটা করেন না তাহলে হচ্ছে যে আপনার সিস্টেম কাজ করবে না পারফেক্টলি কারণ আইডি দরকার আছে মাস্ট বি আপনার আইডি দরকার আছে আইডি ছাড়া মানে আন্ডারস্কোর আইডিটা দরকার আছে এটা ছাড়া আসলে আপনার কোনো কাজ হবে না ওকে সো আমরা আইডিটাকে ট্রু করব না আইডিটাকে ফলস করব ফলস করব এখন ফলস করে রান করে দেখবো যে আমাদের এই প্রথম আইডি যেটা এসছিল সেটা আসে কিনা শারিয়ার ভাই এত লেটেন্সি আসে না কারণ আমি একটা শেয়ার ডেটাবেস ব্যবহার করছি আর মোস্টলি আপনার ডেটাবেস যেখানে থাকবে আপনার ব্যাক ইন্ডো সেখানেই থাকবে তো যেহেতু দুইটা সেম জায়গায় থাকবে সেহেতু তখন এতটা লেটেন্সি আপনি পাবেন না আর এইগুলো লেটেন্সি কমানোটা ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপার আছে এখন তো আমার ই ব্যাক ইন্ড চলছে লোকাল হোস্টে আর ডেটাবেস কই আছে আই ডোন্ট নো ফ্রি একটা সার্ভারে কই আছে আমি যাই না এই জন্য লেটেন্সি হচ্ছে এটাই আমি লোকাল সার্ভারে ইনস্টল করে দিলে আপনি টেরও পাবেন না যে কখন ডেটাবেস থেকে রেজাল্ট চলে আসছে क्षेत्र সবগুলো প্রোডাক্ট খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি যে প্রোডাক্ট এর সেম নেম রয়েছে আচ্ছা এর ভিতরে আমি আর্গুমেন্ট আকারে কি পাচ্ছি কল ব্যাক পাচ্ছি কল ব্যাকটা 
আপনাকে পাস করতে হবে চাইলে পাস করতে পারেন না চাইলে নাও করতে পারেন বাট আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা সিম্পলি মডেলের কাছে তো আমরা যাইতে চাচ্ছি না হম মডেলের কাছে আমাদের যাইতে হবে বেসিক্যালি সো আমরা এই জায়গা থেকে সরাসরি মডেলের কাছে কল করতে হবে আমাকে আর যেহেতু এই মডেলটা এখনো তৈরি হয়নি হ্যাঁ এই মডেলটা আমরা এখন এই জায়গাটাই কল করতে পারবো না যে প্রোডাক্ট এইটা কল করতে পারবো না কেন প্রোডাক্ট কল করতে পারবো না বিকজ এই প্রোডাক্ট এখনো তৈরি হয়নি আমরা এখন স্টিল স্কিম আর মধ্যে আসি তাই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে মঙ্গুস সো আমরা এই জায়গাটা থেকে বলতে পারি মঙ্গুস এটা আবার আমাকে ইরোড দিবে কারণ হচ্ছে যে ওই মঙ্গুস ডিক্লেয়ার করা হয়েছে मंगुस डट मडल मेथड टा व्यवहार कर मडल टा के फाइंड आउट कर चेस्ट कर सरसिबाते रिटार्न मंगुस डट मडल मडल नेम हम प्रोडक्ट डट फाइंड এর মধ্যে আমরা মানে ফাইন্ড মেথড হচ্ছে সব প্রোডাক্ট খুঁজে বের করার কাজ করে থাকে যত আইটেম আছে সব আইটেম বের করার কাজ করে থাকে এর ভেতরে আমরা ফিল্টার পাস করতে পারি ওকে সো ফিল্টারটা কি হবে ফিল্টারটা হবে হচ্ছে এখানে কাজ করবে কিনা আর এখানে হচ্ছে যে আপনাকে কল ব্যাগটা পাস করতে হবে সরি কল ব্যাগটা ওকে এবার আমরা প্রোডাক্ট ডট ফাইন্ড मेथड करते फांगशन टे कल कर ले आई बिलीव जो কিছু প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারবো লগ সেম প্রোডাক্ট ইট শুড ওয়ার্ক লজিক্যালি ডেটাবেস কানেক্ট হইতে যান ভেবে যাচ্ছে ডেটাবেস কানেক্টেড ইয়া তো আমরা সবগুলো প্রোডাক্ট পাইছি যেই প্রোডাক্ট গুলোতে নাম ম্যাকবুক প্রো সিক্সটিন ইঞ্চ ম্যাকবুক প্রো সিক্সটিন ইঞ্চ ম্যাকবুক প্রো সিক্সটিন ইঞ্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো প্রোডাক্টের নামই ম্যাকবুক প্রো সিক্সটিন ইঞ্চ তার মানে হচ্ছে যে এই ইনস্ট্যান্স মেথড ব্যবহার করে আমরা কাস্টম কিছু জিনিস কাস্টম কিছু ফাংশন আইডি যেগুলো আমাদের বারবার দরকার হয় সেই বারবার দরকার হওয়া জিনিসপত্রগুলো আমরা তৈরি করতে পারি এটা হচ্ছে আপনার ইনস্ট্যান্স মেথডের কাজ সিমিলারলি আপনি কোনো মডেলের উপরে কোনো একটা কাজ করতে চাচ্ছেন সেই মডেলের উপরকার কাজগুলো আপনার ফর এক্সাম্পল আপনি বলতে পারেন যে আর সমস্ত প্রোডাক্ট বের হয়ে আসবে এই টাইপের কাজ আপনি করতে পারেন তো এই এই ধরনের জিনিসপত্র গুলো বানানোর জন্য আমাদের হেল্প করবে কে হেল্প করবে হয় ইনস্ট্যান্স মেথড না হয় আমাদের স্ট্র্যাটিক মেথড এই দুইটা জিনিস হেল্প করবে মানে আমাদের সার্ভিস বিজনেস লজিকের কিছু কাজ আমরা এখানে ডেলিগেট করে দিলাম কারণ হচ্ছে এটা সরাসরি ডেটাবেজের সাথে কাজ করছে তো ডেটাবেজের সাথে রিলেটেড যে ইউটিলিটি ফাংশনালিটিস গুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সরাসরি মঙ্গুজ এর মাধ্যমেই করতে পারি সারিয়ার বা ইউআর লেজেন্ট আচ্ছা এলিয়াস আছে এলিয়াস গুলো আসলে আপনার কি কাজে ব্যবহার করা হবে এলিয়াস গুলো ব্যবহার করা হবে হচ্ছে যে খুব সিম্পল আপনার বড় নামকে বা ছোট নামকে বড় করার কাছে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে যে আপনি একটা নাম দিয়ে রাখছেন এন ডেটাবেজ এর ব্যান্ড উইথ কমানোর জন্য যে আচ্ছা নেম লিখতে বেশি সময় লাগে বা বেশি ক্যারেক্টার লাগে আপনি এটা নাম করে রাখবেন এন নাম এন রেখে এলিয়াস বসাই দিবেন নেম তো এ মনে রাখবে যে আসলে এন বলতে আপনি নেম কে বুঝাইছেন ঠিক আছে আপনি এলিয়াস করতে পারেন বাট আমি কখনো করিনি আমার খুব একটা প্রয়োজন হয়নি জাস্ট করা খুব সহজ আমরা ধরেন 
এই প্রোডাক্টের এইখানে নেমের বদলে আমরা বলতে পারি যে এন আর ভিতরে যা বলে দিতে পারি যে এলিয়াস নেম আর এখানে বলতে পারি এন দ্যাটস ইট ওকে ইট উইল ওয়ার্ক শাইন শেখ ভাই ক্যান কান্ট লিসেন কেন মাইক্রোফোন তো অনই আছে আর কারোর কোনো প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা স্ট্যাটিক অর ইনস্ট্যান্স কখন কোনটা ব্যবহার করবেন গুড কোয়েশ্চেন এটাই ব্যাখ্যা করলাম যখন আপনার হোল কালেকশনের উপরে কোনো কাজ করতে হবে ওভারঅল কালেকশন তখন হচ্ছে আপনি স্ট্যাটিক মেথড ব্যবহার করবেন যখন আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কোনো আইটেমের উপরে কোনো অপারেশন করতে হবে তখন আপনি ব্যবহার করবেন ইনস্ট্যান্স মেথড ইনস্ট্যান্স বলতে একটা প্রোডাক্টের ইনস্ট্যান্স একটা ইউজার ইনস্ট্যান্স একটা বইয়ের ইনস্ট্যান্স একটা কমেন্টের ইনস্ট্যান্স আর কালেকশন মানে হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেল বলতে আসলে হোল কালেকশনের কি বলা চলে নেতৃত্ব দেবে বা হোল কালেকশনের হচ্ছে যে আপনার একটা মেইন মডেল যেই মডেলটাকে বা আইকন যাকে আমরা যেখান থেকে আমরা সব কালেকশনকে বের করে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে সো যখন আপনার হোল কালেকশনের উপরে কিছু একটা করতে হবে তখন আপনি স্ট্র্যাটিক মেথড ব্যবহার করবেন যখন আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কোনো প্রোডাক্টের উপরে যেমন এই যে আমি এই যেই প্রোডাক্টটাতে আসি সেই প্রোডাক্টের সাথে রিলেটেড সমস্ত প্রোডাক্টে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি এই জন্য হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা ব্যবহার করছি কিন্তু যদি আপনার এরকম হতো যে আমাদের একটা এগ্রিগেশন করা দরকার যে সিমিলার নামে যত প্রোডাক্ট আছে সবগুলোকে গ্রুপ করে রিটার্ন করতে হবে তাহলে সেই কাজটা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল বইয়ের উপরে বা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টের উপরে পড়তো না আর্টিকেলের উপরে পড়তো না এই সেই কাজটা চলে যেত হচ্ছে আপনার মডেলের উপরে তখন আমাদের স্ট্যাটিক মেথড লাগতো इंडेक्स এই কথাটা আমরা বলতে পারি এই কথাটা বললেই কি ইন্ডেক্স হয়ে যাবে এগুলোকে কমেন্ট করে ফেলতে হবে এই ডাটা গুলো আসলে কমেন্ট না ডিলিট করে দিতে হবে কোনো কাজ নাই আচ্ছা এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি অবশ্যই আমাকে একটা রিফ্রেশ করতে হবে माइक्रोसफ्ट এক হাজার ডলার মাইক্রোসফট তারপরে হচ্ছে যে আপনার ল্যাপটপ কালার গ্রে ইন্ডেক্স করার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ইউনিক ডেটা যেন ইন্ডেক্স করা হয় ইউনিক ডেটা ইন্ডেক্স না করলে ইন্ডেক্স করার কোনো মানে নাই ডুপ্লিকেট ডেটা ইন্ডেক্স করার কোনো ভ্যালু নাই রিফ্রেশ করি হিসাব অনুযায়ী আমাদের এখন দুইটা ইন্ডেক্স থাকা উচিত কিন্তু স্টিল একটাই ইন্ডেক্স রয়েছে আমি বোধ কিছু ভুল করছি
তো আগের রেজাল্ট দেখালো না আচ্ছা আগের রেজাল্ট না আচ্ছা প্রোডাক্ট আইডি এটা হচ্ছে আনডিফাইন দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে আমি আইডি ফলস করে রাখছি এই জন্য আনডিফাইন করে দেখাচ্ছে বাট প্রোডাক্ট তো একটা সেভ হয়ে যাওয়ার কথা ডেফিনেটলি ওয়ার ইজ দা রিফ্রেশ বাটন আরে লোকাল টুলস কাজ না করলে মেজাজ খারাপ হয় না আচ্ছা আসো ভাইয়া আচ্ছা মাইক্রোসফট সারফেস প্রো অ্যারে গ্রে সবকিছু আছে ঠিকঠাক ওকে লেট সি ইন্ডেক্সেস Still, it is stop for to say, I am not sure je why index cast for to say na, but it should work. Do the cast na kore, thal apne ekhan te kao jinish ta ke ikore felta varen, jan name. type string adding full text search to your application insert and creating text uh, index consider a search index so so it's okay confirm অটোমেটিক ইন্ডেক্স অফ করে রাখা আছে ভাই অটোমেটিক ইন্ডেক্স অফ করে রাখা আছে স্টিল ইন্ডেক্সটা কাজ করতেছে না ওকে ইন্ডেক্স আমি কালকে বা নেক্সট ক্লাসে দেখবো যে কেন ইন্ডেক্সটা কাজ করতেছে না হোয়াট ওয়াজ দা মিস্টেক ঠিক আছে এটা একটা ভালো পয়েন্ট বলছেন যে ইউনিক ট্রু করা নাই ইউনিক ট্রু না থাকার কারণেও এটা হইতে পারে কারণ ইউনিক না হইলে পরে ইউনিক ডেটা ছাড়া আসলে ই হবে না কাজ করবে না কেন কাজ করছে না ওটা আমি দেখব এটার পেছনে আর একটা রিজন হইতে পারে যে এক্সিস্টিং অনেক ডেটা রয়েছে সে কারণেও নাও হইতে পারে সো ওকে জাস্ট গিভ মি ওয়ান মোর সেকেন্ড let me delete everything product dot drop number ekta ache drop the solution na কিছুটা অপেক্ষা করি দেখি কি অবস্থা দাঁড়াই ওকে আর কোনো ডেটা ডেটা নাই ইন্ডেক্স তো থাকারই প্রশ্ন ওঠে না একটাই থাকবে আইডি এবার হচ্ছে যে আমরা আর একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ইউনিকটাকে আমরা ওকে লেটস ওয়েট 
এইটা তো আসলে কারণ হওয়ার কথা না কারণ আমার ডেটাবেজে ডেটা থাকার পরেও আমি ই করতে পারি জাস্ট ইউনিকনেসটার একটা কাহিনী আছে ওকে ফাইন লেটস ট্রাই ইট স্টিল এটা হচ্ছে যে আপনার আপডেট হচ্ছে না এটা কেন হচ্ছে না সেটা আই ডোন্ট নো কারণ এটা হওয়া উচিত ওকে কেন হচ্ছে না আই ডোন্ট নো এটা হওয়া উচিত আমার ডেটা আছে সবই আছে বাট ইনডেক্সেস এর ভিতরে এটা আপডেট হচ্ছে না স্কিমা এন্টি প্যাটার্নস নো স্কিমা সাজেশনস ফর নাও এগ্রিগেশন তো পরে এগ্রিগেশন আমার দরকার নাই সার্চ ইনডেক্সেস অটো কমপ্লিট ক্রিয়েট সার্চ ইনডেক্স সার্চ ইনডেক্সটা আমার এই মুহূর্তে দরকার না ওটা আমরা পরেও করতে পারবো টাইম স্ট্যাম্প অ্যাড করা লাগবে না ভাই টাইম স্ট্যাম্প আলাদা করে আমি অ্যাড করতেও পারি নাও পারি এর সাথে আসলে আমার এটার কোনো সম্পর্ক নাই এই ইনডেক্সের কোনো সম্পর্ক নাই বেসিক্যালি আচ্ছা এটা কেন হচ্ছে না আই ডোন্ট নো এটার কোনো লিমিটেশন থাকতে পারে আমার অ্যাটলাসের কোনো লিমিটেশন থাকতে পারে বা কিছু থাকতে পারে সেটা আমি এখন আমি বলতে পারতেছি না যে এক্সাক্টলি কেন হচ্ছে না বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ক্রিয়েট ইন্ডেক্স জাস্ট ইন্ডেক্স থ্রু এতটুকু বললেই আমাদের যে কোনো একটা প্রপার্টি যে কোনো একটা কিছু আমরা ইন্ডেক্স করে দিতে পারি ওকে জাস্ট ইন্ডেক্স অথবা ইন্ডেক্স ওয়ান অ্যাকচুয়ালি জাস্ট ইন্ডেক্স টু বললেই বেসিক্যালি হয়ে যাওয়ার কথা কাজ করার কথা ওকে ফাইন আর আজকে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আরো একটু কথা বলার ইচ্ছা ছিল সেগুলো নিয়ে বলতে পারিনি জাস্ট নেক্সট দিন আর একটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেই আর দুইটা পয়েন্ট নিয়ে বেসিক্যালি কথা বলবো কুয়েরি আর মিডিল ওয়ার এই দুইটা জিনিস নিয়ে কথা বলে আমরা মুভ অন করবো ওকে বাকিটা হচ্ছে কাজ করতে করতে আমরা এই দেখবো কুয়েরি আর মিডিল ওয়ার নিয়ে আমাদের একটু কথা বলতে হবে ম্যাক্সিমাম গেলে পরে কুয়েরি মিডিল ওয়ার আর হচ্ছে যে আপনার পপুলেটটা নিয়ে একটু কথা বলে আমরা নেক্সট মুভ অন করবো যে আসলে আমাদের প্রজেক্টে প্রজেক্টে আমরা কি করতে পারি কিভাবে এটা দ্রুত বা যে ধরনের রিকোয়ারমেন্টস আছে রিকোয়ারমেন্টস গুলোকে আমরা কিভাবে ফুলফিল করতে পারি ইউজিং মঙ্গুস মঙ্গুসের ভেতরে আমাদের জন্য ডেটাবেজের সাথে কাজ করার জন্য যা যা দরকার সবকিছু অ্যাভেলেবেল আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মঙ্গুসটা নিয়ে কিছুদিন পরে থাকতে হবে কতদিন পরে থাকতে হবে অলমোস্ট এক থেকে দুই মাস পরে থাকতে হবে মঙ্গুসটা নিয়ে মানে মুখস্থ করার জন্য না অবশ্যই মুখস্থ আপনার এখান থেকে কিছুই করতে হবে না সার্চ আছে আপনি এখান থেকে ডকুমেন্টেশন থেকে সব করতে পারবেন কিন্তু অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট টাইম আপনাকে জানতে হবে যে কি কি করা যায় এখানে হ্যাঁ আমার আমার নিজেরও এর হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এপিআইও মনে নাই কখনোই থাকে না কখনো মোথায় মাথায় রাখিও নি আমার দরকার যে মঙ্গুজে আমি কি কি করতে পারি সে বিষয়গুলো জানা সেই বিষয়গুলো জানতে পারলে পরবর্তীতে আমি ডকুমেন্টেশন থেকে নিয়ে কাজ করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এটাই আমাদের দরকার আপনারা এই ডকুমেন্টেশন কিন্তু যথেষ্ট ভালো ডকুমেন্টেশন অন্যান্য ডকুমেন্টেশনের মতো আর কি ফাউল না এখানে সব কিছু এক্সাম্পল সহকারে রয়েছে সেই এক্সাম্পল গুলোকে একটু এক্সপ্লোর করেন নেক্সট দিন আমাদের ক্লাসের পূর্বে আশা করি যে আপনারা স্কিমা স্কিমা টাইপ মডেল সেইগুলো নিয়ে একটু স্টাডি করে ফেলবেন ঠিক আছে উনি স্টাডি করে ফেললে আমাদের ঝামেলা শেষ আর বাকিটা আমরা কাজ করতে করতে কমপ্লিট করে ফেলবো অনেক কাজ করা যায় এক অনেক কাজ বলতে সবই করা যায় এরারাবেস রিলেটেড যা যা করার এখান থেকে আচ্ছা কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন নাহলে আই উইল লিভ সাইকেল ভাই স্কেলিং এর সাথে মঙ্গুজের কোনো সম্পর্ক নাই বা স্কেলিং এর সাথে মঙ্গুজের কোনো সমস্যাও নাই হ্যাঁ যদি আপনি মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারের কথা বলেন তখন আমাদের মঙ্গুজ প্রয়োজনই হয় না তখন আমাদের মঙ্গুস প্রয়োজন হয় না তখন আমরা ডিরেক্ট ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করতে পারি ডেটাবেজের সাথে মঙ্গো ডিবি ড্রাইভার দিয়ে ডেটাটাকে পুল করে আনতে পারি আর ওটা সিনারিওর উপর ডিপেন্ড করছে মঙ্গুস বা এই টাইপের টুলস গুলো রিলেশনশিপ গুলো আমরা সাধারণত মনোলিথিক স্ট্রাকচারে মনোলিথিক আর্কিটেকচারের জন্যই ব্যবহার করি ওকে 
তো যখন আমার মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে যাব তখন হতে পারে যে আমি অন্য যে কোনো মানে ইভেন মঙ্গোডিবি ব্যবহার নাও করতে পারি মঙ্গোডিবি ব্যবহার করলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কাজের জন্য আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিসের জন্য মাইক্রো সার্ভিসের একটা রুলস হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সার্ভিসের ডেটা আলাদা থাকবে ডেটাবেস আলাদা থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আলাদা ডেটাবেসের ডেটা থাকবে তো যখন আলাদা ডেটাবেসের ডেটা থাকে তখন তো রিলেশনশিপের এত প্রয়োজন নাই আর যখন রিলেশনশিপের খুব একটা ঝামেলা নাই তখন আমরা সরাসরি মঙ্গোডিবি ড্রাইভ মঙ্গো ড্রাইভার ব্যবহার করে ডেটা পুল করতে পারি কোয়েরি করতে পারি ঠিক আছে ইভেন মঙ্গো ইভেন মঙ্গোজ ব্যবহার করতে পারি দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম আচ্ছা মঙ্গোজ ইউজ করলে কি নো সিকুয়েল লাগে ভাই মঙ্গো ডিবি এর সাথে কাজ করতে গেলে মঙ্গোজ লাগবে অন্য কোন ডেটাবেজের সাথে মঙ্গোজ কাজ করবে না হ্যাঁ শাইন ভাই প্লিজ ভাই মডেলে যেই যেগুলা ভ্যালিডেশন গুলো অ্যাড করা এটা আমি একটা জিনিস দেখছিলাম ডট হেড এর আচ্ছা যে আমার যত জায়গায় ভ্যালিডেশন পসিবল আমি সব জায়গায় ভ্যালিডেশন করতে পছন্দ করি ঠিক আছে এটা আমি সব জায়গায় করতে পছন্দ করি তাহলে হচ্ছে আমি সেফ থাকলাম কারণ আমার বাই চান্স কোন জায়গা থেকে কোনো কিছু বাইপাস হওয়ার সুযোগ থাকলো না প্রয়োজন নাই বেসিক্যালি প্রয়োজন নাই আপনি যদি মনে করেন যে আপনার রিকোয়েস্ট ডাটাবেস পর্যন্ত পৌঁছাতে না দেন তাহলে আর কিসের প্রয়োজন তাই না কিন্তু তারপরেও আমি অ্যাড করি এবং আমার শেখার দরকার শিখতেছি আপনি ব্যবহার করতে করবেন হুম কারণ হচ্ছে যে কাজ করতে গেলে স্কিমা লাগে যতই মঙ্গো টিভি আনস্ট্রাকচার ডেটা নিয়ে কাজ করুক না কেন বাস্তবিক অর্থে কাজ করতে গেলে এবং একটা ডেটাবেস কে ফুল ফ্লেস যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করতে চাইলে উই নিড স্কিমা যেই মানে যেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্যই কিন্তু মঙ্গুজ এসছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই প্লাজমা জেস বলে কিছু নাই আছে প্রিজমা জেস প্রিজমা নিয়ে কাজ করব কিনা এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না আই এম নট শিওর আচ্ছা মঙ্গুজের সাথে যদি ইউজ করি এত ভ্যালিডেশন করা কেন লাগে মঙ্গুজের সাথে যদি ইউজ করি তাতে ভ্যালিডেশন করা কেন লাগে বলতে আমি আসলে বুঝিনি তাতে জড ইউজ করে এত মানে বুঝিনি ভাই আপনার প্রশ্ন এখনো বুঝিনি ভ্যালিডেশন করতে প্রবলেম কোথায় ওয়েল ভ্যালিডেশন মানে হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে বিহেভ করবে সেটা ডিফাইন করতেছেন আমরা যদি শুধু লজিকের দিকে তাকাই ভাই কাস্টমার মানে কখনো কোনো প্রোডাক্ট আসলে রিলিজ করছেন কিনা আমি জানি না যদি রিলিজ করেন বা কোনো রিলিজ প্রোডাক্টের সাথে কাজ করে থাকেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি যেই ওয়েতে অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করছেন কাস্টমার সেই ওয়েতে ব্যবহারই করতেছে না কাস্টমার যে এমন এমন ইউনিক জিনিসপত্র বের করে ফেলে ঠিক আছে তারা কিভাবে যে অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করে নো ওয়ান নোজ যে কারণে আসলে আপনার ভ্যালিডেশনটা জরুরি খুব বেশি জরুরি সব জায়গায় আর জ্বরের কথা বলছেন জ্বর হচ্ছে যে টাইপ স্ক্রিপ্টের যেটার কথা বলছেন সেটা স্কিমা ভ্যালিডেশন আচ্ছা আচ্ছা জ্বর আমি দেখছিলাম এর আগে কিন্তু কখনো ব্যবহার করিনি সো ব্যবহার না করার কারণে বলতে পারতেছি না জ্বর তো আসলে মঙ্গুজ বা মঙ্গুজের মতো কিছু না মঙ্গুজের সাথে স্কিমা ভ্যালিডেটর বেসিক্যালি জ্বর হচ্ছে 
মিডি লয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় করলে ডেফিনেটলি করা যাবে যেহেতু এটা একটা স্কিমা ভ্যালিডেটর তো করা যায় করলেও হয় না করলেও হয় আপনি করতে পারেন আপনি জর্ড ব্যবহার করতে পারেন জয় ব্যবহার করতে পারেন আদার যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ওইগুলো ভ্যালিডেশনের জায়গা আলাদা আপনি একটা জায়গায় রিকোয়েস্ট ভ্যালিডেট করতেছেন হ্যাঁ এখানে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কোন জিনিসটা ভ্যালিডেট করতেছেন একটা জায়গায় আপনি রিকোয়েস্ট ভ্যালিডেট করতেছেন আর একটা জায়গায় আপনি ভ্যালিডেট করতেছেন এক্স্যাক্ট ডেটা যে ডেটাটা আপনার ডেটাবেজে সেভ হবে দুইটার ভিতর কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত আছে আকাশ পাতাল তফাত আছে রিকোয়েস্টে এমন অনেক জিনিসপত্র আছে ইভেন যে জিন রিকোয়েস্টে অনেক কিছু আসেই নি কিন্তু সেই ধরনের ডেটাও আপনি আসলে ডাইনামিক ভাবে ক্রিয়েট করছেন সেই ডেটাটা আপনি আসলে ডেটাবেজে সেভ করতে চাচ্ছেন সেটাও আপনি ভ্যালিডেট করতে পারেন ডাইনামিক্যালি জেনারেটেড অনেক সময় জেনারেট হইতেও পারে নাও হইতে পারে আনএক্সপেক্টেড কিছু জেনারেট হইতে পারে যেখান যে জেনারেটরটা ব্যবহার করে আপনি জেনারেট করছেন সেখানে কোনো মিস্টেক থাকতে পারে সেই মিস্টেকের কারণে দেখা যাচ্ছে ভুলভাল ডেটা তৈরি হয়েছে তো ইভেন ডেটাবেজে সেভ করার আগে যদি আপনার ডেটাটা ফিল্টার করা থাকে অবশ্যই মানে ভ্যালিডেট করা থাকে অবশ্যই ভালো আমি <laughs> ট্রেক <laughs> 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 ট্র্যাক করার খুব বেশি উপায় যে আছে ব্যাপারটা সেরকম না খুব অল্প কিছু উপায় আছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা ইউজারের আমরা অনেকে মনে করি যে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ম্যাক অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস নেই নাই তাদের ভিজিট করলে ম্যাক অ্যাড্রেস না পসিবল না ওকে কোনোভাবে ম্যাক অ্যাড্রেস নিতে বলে তার ট্র্যাক করতে হতো ম্যাক অ্যাড্রেস না পসিবল না আইপি অ্যাড্রেস এর মাধ্যমে ট্র্যাক করে আইপি অ্যাড্রেস মানে আপনি যখন রিকোয়েস্ট করেন তার তো আইপি অ্যাড্রেস যাই আপনার আইপি অ্যাড্রেস সেখান থেকে ই করে আর হচ্ছে ইউজার এজেন্ট ইউজার এজেন্টের মাধ্যমে হ্যাঁ ব্রাউজার ইউজার এজেন্টের মাধ্যমে ইয়েস এক্স্যাক্টলি যদি কোন কারণে আমি আমার ডিপ ডেটাবেস খালি করে দিই মানে ডেটা গুলোকে ডিলিট করে দিই তাহলে ইন্ডেক্স এর মানে আপনি যখন কোন একটা ডেটা ইনসার্ট করেন আপনি বললেন যে আচ্ছা আমি নেমের উপরে ইন্ডেক্সিং করতে চাচ্ছি যখন আপনি একটা ডেটাবেজে ডেটা ই করলেন ইনসার্ট করলেন নেমটা তখন হচ্ছে যে ওই ইন্ডেক্সিং এর মধ্যে বা নতুন একটা আর একটা স্টোরেজ এর মধ্যে সেভ হয়ে থাকলো পরবর্তীতে পুরো ডেটাটা নেম দিয়ে ফাইন্ড আউট করে আনার জন্য তাই না বিষয়টা তো এরকম তো আপনি নেম ডিলিট করলে বা ওই পুরো কালেকশনটা ডিলিট করলে আপনার ইন্ডেক্সিং টাও ক্লিয়ার করতে হবে তাও আমি শিওর না অটোমেটিক কোনো উপায় আছে কিনা আই এম নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ইন দ্যাট কেস আমরা পরে হচ্ছে মঙ্গলডিবিনে আরো ঘাটাঘাটি যখন করব তখন এই কোয়েশ্চেন গুলো নোট করে রাখেন কাজে লাগবে আচ্ছা কবে বাকি বিষয়টা কবে ক্লাস হবে না হবে বিষয়টা আমি হচ্ছে আপনাদের পোস্ট করে দিব ওকে